sina mengi zaidi ni mkaribisha mwalimu kwanza alafu baada hapo nitakaribisha wageni wangu wa chuo challenge cup Teacher karibu bwana. Asante <laughs> asante. Mambo pekwaje? Fresh nimerudi. Eh ya mwaka mpya tujaonana toka mwaka wanze bwana. Ah. Japokuwa huta tushangaa mwezi wa pili. Na nashukuru. Mm. Nashukuru tumeuona na tunaendelea vizuri mm. na majukumu. Kama kawaida. Kama kawaida. Ah yeah. uh, mimi nakufahamu kwa majina vizuri kweli kweli. Nikitaja mm. hapa ndio ikakosea jina lako bwana. Mimi nikukaribisha uh, tujitambulishe mwenyewe. Uwezi uwezi kosea bwana. Eh. Niko majina naitwa Coach Ali Kayoga. E, natokea sasa kwa sasa nipo nafanya kazi na Fountain Gate mm -hmm. kituo cha Mwanza hapo Misungwe Chimbo jipya hiyo Chimbo jipya <laughs> <laughs> Huyo ni Ali Kayoga bwana hey. mwalimu wa mpira amedumu kwenye mm. mpira amecheza mpira na <coughs> bahati nzuri ana sifa moja huyu mwalimu Kayoga <laughs> uh, toka amecheza mpira ni mchezaji pekee ambaye hajawahi kupata kadi nyekundu hajawahi kupata kadi nyekundu mpaka hey. na staff eh, na amemalizia kali yake ya mpira katika kikosi cha Toto Africa. Toto Africa. Wanakisha mapanda. Jiji hmm. ni Mwanza hapa. Baada nyinyi kuondoka timu mpaka leo hatujui kwa wapi. Majengo tu yamebaki yakisha mapanda pale, eh? Hawatarudi. <laughs> Some timu ni uongozi. Eh. Kama uongozi upo, watarudi. Ya ina shida. Takuja kukuuliza, kwa nini Toto imetelemka? Mikoa makamia kamia wakubwa wamemwa kwa sikumiza huko. Ame bado nipo kwenye tasnia game. Si eh. bado naendelea kufundisha. Aha. Eh. Asante sana. <laughs> Huyo ni mwalimu Ali Kayoga, eh. ni kocha ambaye atakuwa naye hapa kuzungumza naye mambo mengi ya kufundi zaidi pale uwanjani. Mimi naweza nikazungumza kama ikadanganya bwana. Nasema pasi hii inaitwa fight nini kumbe nimedanganya usaitwi hivyo. Lakini kocha atanisaidia hapa na mambo mengine kadha wa kadha ya kitaaluma zaidi. Hapa nina uh, wataalamu wengine hapa kutoka chuo cha Mkolani Foundation. Hawa Uh, ni wataalamu kweli kweli wa, wa, wa mchezo wa mpira wa miguu chuo challenge cup yanaizungumzia wabeketi hapa tuanze na kaka pale karibu bwana ya yeah, asante sana mm. kweli nimefurahi kufika hapa na leo is the first time naam sisi tunaitwa Manta Silvester mm. ni e, mwanafunzi pia ni waziri wa michezo mm. leo nimefurahi kufika hapa na sisi tuko tayari kushiriki katika chuo challenge cup wow karibu sana bwana asante sana lakini naye wapa mwingine uko hapo bwana Karibu bwana. Ah, shukrani. <coughs> kwa kutukaribisha siku ya leo. Kwa majina naitwa Mr. Basedio. Mm. Ni mwalimu pale Mkolani katika idara ya michezo. Mm. Tunashukuru sana kutualika. Mm. Siku ya leo kusudi tuzungumze mm. challenge, chuo challenge. Kafu. Na si tuko vizuri. Ah, eh. Yaani sio tuko vizuri tu kwa kwenye masomo. Hapana, eh. tuko vizuri hadi kwenye mpira. Eh. Tuko vizuri kila sehemu. Takuja kwako. Kumbe kuna mwalimu, kuna mwalimu pale. Kuna mwanafunzi na mimi najipa mwanafunzi sasa sababu mpira hatujui. Walimu hapa watatuongoza. Na hilo ndilo jopo ambalo ninalo ndani ya nyumba hapa tukizungumza lugha ya kimichezo moja kwa moja pasi na shaka yeyote. Na sisi hatuna cha kupoteza tuanze safari. Ujumbe wako nitausoma kupitia ukurasa wangu wa Instagram kama Dimoso Junior lakini kuna namba itapita chini ya nuru <coughs> yako hapo hiyo moja kwa moja utaacha alafu yako hapo na mimi nitakuja kusoma hapa kile ambacho umekiandika ama unachotaka kuuliza juu ya wageni wangu hawa ambao niko nao hapa ndani ya nyumba wewe salia nawe hapa usondoke mimi na mambo mengi kweli kweli tuanze kwa mwalimu Ali Kayoga Kayoga yeah. karibu tena kwa wamu nyingine na nakukaribisha hivyo kwa sababu moja tuanzia kwako. Mm. Uh, jana kulikuwa na mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Tuanzie yeah. hapo. Uh, yanga alikuwa uwanjani dhidi ya vijana Dodoma Jiji. Dakika yeah. tisini zimekamilika Yanga kuondoka na ushindi. Naweza kusema mwembamba kwa sababu Yanga tulizoea hapo adhibu watu goli 5 5 5 5 5. <laughs> Lakini sasa hivi tumeona kutoka tano, sare mpaka kashuka chini yeah. kugoli moja. Goli moja. Eh, katoka Kagera kwa wana sipa nkurukumbi pale kaondoka na alama moja. Karudi uh, Chamazi pale kwa uwanja wa Azam Complex pale kaondoka na alama tatu na goli moja. Hii tafsiri yake ni nini? Na maana uh, ligi imeshaanza kuwa ngumu zaidi kipindi hiki cha Lala Salama. Hmm? <laughs> ligi toka mwanzo wa ligi ni ngumu lakini hmm. unasema tu time gani mtu anakutana na mpinzani wake anakuwa yuko katika hali gani? Hmm. Ndio ndio inapelekea mtu anakula tano takula saba, takula nne, takula moja ni same jinsi gani unamkuta mpinzani wako yupo katika mood gani. Mm. Eh, kwa hiyo kwa jana kwa mechi ya Yanga <coughs> nilikuwa ni ngumu kwa sababu Dodo Majiji wanaijua Yanga vizuri tu kwamba ukienda vibaya utakula nyingi. Mm. Sawa eh? Kwa hiyo mm. jana waliingia kwa kuheshimu na mimi ni same ile combination ya timu ya Yanga kwa jana na idiruzi kidogo tofauti na yanga vile ambayo tuna tuna tuna, tuna mm. kwamba wanataka kitu unaona kwa kwamba watu wanataka kitu pressure na kuwa kubwa sana mm. 
Sawa. Kwa hiyo kwa ushindi wa goli moja kwa jana mimi ni sehemu ya tawao wenyewe wameshukuru kupata pointi tatu. Kwa sababu ilitoka kwenye game plan yao na wali, walisha kubali matokeo kwamba ni draw sasa hii. Okay. Lakini mistake ambayo ilikuwa imetokea na wao wakapata goli moja. Kwa hiyo ni sehemu ambayo kwa kwa yanga jana walifaidika kwa kupata hilo goli. Lakini goma ilikuwa inaenda slow. Ah, kocha wakati nilizungumza na mwalimu wako Francis mm. Baraza kocha wa, wa Dodoma Jiji mm. anyambia Dimoso sisi tunaingia wanjani tunaheshimu Yanga. Yani kweli. Lakini Yanga nao anataka tuheshimu sisi. Mm. Baraza mimi sio baraza ule wa, wa Kagera Sukari mm. biashara United mm. ambapo tulikuwa tumecheza nao na Yanga mm. akatufunga kule. Mm. Yanga ataingia na mbinu zao na mimi naingia na mbinu zao. Mimi sitokaa nyuma mpira na mimi nitashambulia. Mm. Nita Kauli yake yeye alizungumza hiyo uliona wanjani? Ah <coughs> yani mimi nikwambie kwamba kwa aina ya kocha kama Baraza mimi nitegemee hicho kitu kitatokea. Mm. Kwa sababu ili umbiti mpinzani lazima umwataki. Mm. Usipo mwataki maki unamruhusu ya kushambulie sana ufanye makosa eneo eneo lako. Mm. Lakini unakuta Dodoma Jiji waliingia waliwaheshimu Yanga kwa ukubwa wao na jinsi gani wanavyojua Yanga wanapofanya wa, pressing yao. Mm. Sawa? Mm. Lakini ilichokuja kutokea baraza alikuwa anaenda kuwin ile game kwamba amekosa pointi tatu anapata anaondoka na ile alama moja. Mm. Hiyo alisha win lakini ndio hivyo mpira ndio hivyo imetokea ehe afu mpira ni mchezo ambao una matokeo magumu sana mm. ambaye kama una pressure pressure za ajabu ajabu unaweza mechi inaisha unaenda kulazwa <laughs> sawa kwa sababu game plan ya baraza aliwin game aliwin kwa sababu yeye alienda kwa kuheshimu yanga na kucheza kuangalia nini kinachotokea yanga kufanya kosa alitumie lakini mimi naona alipata nafasi chache sana Dodoma jiji lakini <clears throat> mimi niseme kwa mwalimu kama baraza mimi na imani mwalimu kubwa. Mwalimu mkubwa na anachokifanya anakijua. Sawa? Ndiyo. Kwa hiyo kwa game ya jana mimi niliona ni sahihi kabisa kwa maneno aliyokuwa anasema. Uboreshaji wa wachezaji katika dirisha dogo hili lilofanyika. Mm. Ukiangalia mm. timu zote zimefanywa maboresho katika vikosi mm. vyao ukianzia mm. Mtibu wa KMC, IF, mm. uh, Azam lakini pia hata ukienda pale Singida, Fountain Gate mm. wao kujikana kama Singida zamani Singida Big Stars ukiangalia jinsi nao mabolesho yafanya muondo wachezaji wengi wa kigeni wakaingiza wachezaji wengine mm. Yanga Simba Kagera timu zote za ushiriki ligi kuu soka Tanzania bara wametumia vyema dirisha dogo mm. uh, la, la, la usajili kwa mtazamo wako kuna timu ambazo zitanufaika zaidi na usajili katika dirisha hili dogo eh ndio kuna mm. timu zitanufaika yani at least kiangalia hata Dodoma jiji wameingiza maingizo mapya yeah. umeona mm. sawa mtibu wameingiza maingizo mapya zaidi ya kumi na yeah, yeah. sawa kwa hiyo mm. unakuta ni kikosi kizima kimebadilika kwa kama mtibu ile uliiona kipindi kile tofauti na sasa ukienda kuiona tunategemea kupata kitu kipya. Tutegemee tena watu kulapatana. Hapana, mimi nahisi mwalimu Zubiri Katwila kwa sababu ni jema wangu na huwa tunajaribu kushare kidogo lakini najua mm. atakuja na kitu kingine. Jana nilimuuliza Dickson Mpilipili wakati tulikuwa kwenye kipindi cha michezo <coughs> pale ya Rafei, nikamwambia mm. Dickson Mm, tutarajie kuona watu wakiendelea kula magoli matano mpaka hivi sasa kwa katika mzunguko wa la salama wewe kama mwalimu unaweza kaona hiyo 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 mimi niseme kwamba sio sio usiipe sana asilimia mia kwamba sasa hivi tutaona magoli mengi mm. kwa sababu moja elewa hapa sasa tunapokwenda timu ikifanya vibaya na kwenda kwenye danger zone ya kushuka mm. sawa eh mm. kuna zingine zitaishia play mm. play timu za daraja ya kwanza angalia championship inapokuwa iko moto mm. sawa iko moto unaweza kukutana na mtu akakutandika na kushuka kwa kweli ya kwa hiyo <coughs> watu wanaingia kwenye hii kwenye hatua hii ya pili kwa kuwa na umakini wa hali ya juu sana okay. kwa hiyo tutegemee kwamba kuona magoli machache kama hiyo unaona yanga je matokea jana tegemea mm. hivyo sizani kama unaweza kukuta kuna mtu anapiga zaidi ya goli nne sizani <laughs> na kama unakumbuka siku tulikaa hapa mm. tulikuwa tunaongelea kutoka mechi ya simba na yanga yanga alitoka kushinda goli tano yanga anaenda kutana coast mm. nilikwambia usitegemee kupata magoli mengi yanga alishinda goli moja kama unakumbuka. Unajua hizi timu ndogo zinakosa motivation tu zinakosa. Mm. Lakini haina wachezaji waliokuwa naye ni wachezaji wakiamua kweli kuingia kwenye mikimbio yao ile ya kuabiti timu kubwa za Simba na Yanga huwa wana win game. Okay. Yaani Yanga Simba na Yanga ukiingia yani wachezaji wako wajitoe. Yaani mikimbio iwe mingi kwa kwa kweli kwa 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 na mchezaji anakimbia mita 20 au mita 15 wakati wao na mchezaji ana uwezo kukimbia mita 30 kwa speed hiyo hiyo lazima atakuwa zibu tu mwao kuta mechi na kosti kosti waliingia wali kwa ku kwa yanga walicheza kwa umakini zaidi mm. yanga wakaja kupata goli moja tena dakika za mwisho mm. sawa na hata jana unakuta unakuta tena vile vile 
Dodo Majiji waliamua kwamba sisi tunaenda kuchia na Yanga ni timu kubwa ni timu ambayo ina professional wengi sawa lakini tuendeje twende tuwaheshimu unapomheshimu mpinzani wako maana lazima utakuwa na mbinu mbadala je unatafuta nini afanye kosa ambalo wewe unaweza likakuofa sawa sana timu za Simba na Yanga kufanya kosa kwenye maeneo ya hatari inakuwa ni mara chache e, lakini kama makosa wangefanya unaweza kuona jana Dodo Majiji wangepata kitu <laughs> Bwana utajiuliza Dimoso vipi? Mbona umemkazia sana mwalimu huyo? Huyo ndio mwenye soka lake, ni mtaalamu. Yeah. Mimi hapa na mambo yangu na mimi ukiniuliza huko nitakujibu mm. kwa nukta ndefu ndefu hivi, sofu kifupi ndefu kweli kweli sababu lazifahamu hizo. Lakini hapa kwenye soka uh, huyu ndio anatuongoza yeye, analijua. Kalicheza soka <coughs> lakini pia uh, kalifundisha. Mimi nimecheza, mwalimu nimecheza mpira sana unajua. Si goalkeeper, alikuwa goalkeeper. Ah, alikuwa mwakota mipira pembeni. Ndio hivyo bwana, ilikuwa kwa hivyo taratibu. Bwana tumeanzia hapo, ngoja tuzungumze tena na kwanza na wageni wangu wengine alafu baadaye nitarejea tena kwake mwalimu Ali Kayoga, kocha wa mpira. Bwana karibuni sana ndugu zangu. Kwa wamu nyingine tena. Ah, turudi kwenu kwa kwanza waziri wa michezo tuanze kwako. Wewe ndio mwenye dhamana wa michezo pale katika chuo chenu cha Mkolan Foundation, si ndio? Ndio mwenye jukumu kubwa kweli kweli. Vipi kwanza? Mpira upo pale? Ya au vijana wanakupiga piga Kiswahili wao wamekaa ofisini unaandika tu wajana kwa mzee sisi tunaopiga kunje kumbe wanaokota makopo tu uwanjani. Ya hapana mimi mwenyewe ni mchezaji na ni mshiriki mm-hmm. kwa kweli timu yetu kijumla ni wamasichaji mm-hmm. na sisi waga tuna kauli mbiu moja kwamba afya ni mazoezi mm-hmm. na bila mazoezi hamna mm-hmm. kwa hiyo zote mm-hmm. nikusudi uanze na kinga mm-hmm. eh, kabla hujaenda kwenye tiba lazima uanze na mazoezi mm-hmm. kwa hiyo mazoezi moja hapo ya kinga. Kwa hiyo mm. sisi chocha mkorani mm. tuna wachezaji wa kutosha, tuko vizuri, tumeimarika kila idara mm. na kwa upande wa michezo tumeimarika vizuri kabisa. Na 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 fahamu vizuri na shindano la chuo challenge cup. Eh? Ngoja uh, wakati tunaenda hapa atamekea Verita pale TX wangu. Logo ya, ya chuo challenge cup mzione jinsi zilivyopita watu walivyokuwa na, na, na vurugu zake ndani pale ya mashindano ya chuo challenge cup. Mmejipanga vipi huo mtiti uliokuwa kwa nyamagana? Shauri kushuhudia hata kidogo hivi. Ya, kwa mwaka jana nafikiri mm. nibatika kuona kama mechi moja mm. lakini hii hapa kwa chocha mkorani ni mara kwanza kushiriki. Okay. Kwa hiyo tunashukuru Mungu tumepata nafasi ya kushiriki. Kwa hiyo ndio maana ya kwanza kushiriki. Maana ya kwanza kushiriki. Eh. Kwa hiyo tunashukuru Mungu tumepata nafasi ya kushiriki na tutashiriki kikamilifu. Kwa kuwa hao wote ambao ni washiriki wewe <coughs> washiriki walioko hapo mm. ambao tayari walishajiunga ni moja wapo ya vyo mbalimbali. Mm. Sisi tumeshaomba nao mechi ya kirafiki baadhi tunawajua <coughs> na tushawahi kucheza nao. Kwa hiyo Chochote kinawezekana na sisi tunaamini kwamba tunaweza kuwa mabingwa katika hii challenge cup. Ah, tusarudi kwako. Mwalimu wewe ndio mwalimu wa, 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 wa vijana, waziri lakini ni mchezaji. Naweza kusema kocha mchezaji kama alivyokuwa <coughs> Hassan Afifu, alikuwa hivyo kocha mchezaji. Kwa hiyo na wewe tuna una kocha mchezaji hapa. Mwalimu umejipanga vipi kwa ajili ya vijana hawa? Ndio. Hmm. Sisi tumejipanga vizuri kwanza. Hmm. Pia kama alivyokuwa ameongea hapo mkuu Kayoga. Hmm amesema hivi kwamba inabidi umheshimu unacheza mm. naye mm. sisi tunakuja ndiyo kwa kuwa ni mara ya kwanza tunaheshimu tunakuja kucheza nao mm. kwa hiyo tunakuja tumejipanga vizuri na mechi zote tunawahakika tutashinda mm. sisi hatujaja kushiriki mm. sisi tumekuja kushinda kwa kuwa mimi na wachezaji wazuri mm. mimi mwenyewe anacheza nao mpaka nashangaa mbona wachezaji hao hawatakiwa kuwa hapa mm watakiwa vikuwa simu mbalimbali mm. timu kama Azam mm. Huyu kapteni wangu kapteni mzuri sana. Mm. Eh. Hey. Anaupiga mwingi sana. Anapiga mwingi sana. Vijana wapo wengi sana mpaka unaokuwa wacheza nao mpaka unashangaa. Mm. Mm. Mimi mimi nitasalia uh, tena kwako hapo hapo. Uh, kuna view ambapo mwaka jana haya hapo ona. Ndio tunaona chuo challenge cup. Umeiona pale hiyo. Ndio hayo tunayozungumzia chuo challenge cup. Mwaka jana kulikuwa na view vilikuwa vinaongoza kwa uchezaji lakini pia kulikuwa na shangwe lile. Eh, Hamasa kuna mzigo unapatikana kwa ajili ya watu wa Hamasa. Lakini pia uwanjani kuna mzigo unapatikana kwa ajili ya washindi. Mmejipanga vipi pande zote mbili? Uwanjani na nje? Nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Ah, si tulivyojipanga maana yake mashindano yanafanyika hapo Nyamagaya. Kwa hiyo ikikaribia muda wa mechi yetu, tutakuwa tunakuja na mashabiki kwenye gari kabisa. Na na kodi nje nini na kodi yani waje tunakuja na mashabiki wetu maana yake wana view wale walioko chuo ah, okay. ya nao mm. wale wapenda michezo na tupo wengi sana mm-hmm. kwa tutakuja na mashabiki na 
na kwa nimejia sana. Asante. <laughs> Tutarudi tena kwenu hapo ya kuzunguza michuano hii ya Chuo Challenge Cup na wewe ujumbe wako na kuona hapa uh, taratibu kupitia namba ambayo imedondoka hapo chini ya runinga yako inapita pita hapo basi wewe cheza nayo hiyo. Usinipigie hiyo namba. Wewe tuma tu ujumbe mimi nitausoma. Na wengine wale ambao sasa wana peruzi kwa mitandao ya kijamii basi enda Instagram andika Dimoso Junior Love dondosha ujumbe wako hapo. Takuja kusoma lakini kwa sasa sisi tusalie hapa bali tunazungumza masuala mengi ya kimichezo na kocha Ali Kayoga pamoja na wageni wangu kutoka chuo cha Mkolani Foundation ambao wao ni kwa au walisia wao ni wataalamu wa afya si ndio yeah. wataalamu wa afya hawa lakini pia wao ni miongoni mwa washiriki wa michuano hiyo ya chuo challenge cup ambayo inaenda kuanza hivi karibuni na kunako tarehe 28 na michuano inaanza kutimwa vumbi tunatoka Afcon tunaingia kwenye chuo challenge cup kwa hiyo unaweza kaona uhondo ukoje na sisi Star TV Radio of Africa kazetu moja tutakuwa tukupa habari moto moto za mita 15 mita 15 kachoka 20 30 Eh. Mimi nitegemee tu kwamba mechi itakuwa nzuri sana. Nzuri sana. Mimi baki hapo kwanza. Ah, tutarudi tena hapo kwa hiyo mechi itakuwa nzuri zaidi. Labda uh, kocha Kayoga twende mm. kupale Tabora. Mm. Jinsi ya dakika chache tu tushuhudia <coughs> mchezo ule wa Simba dhidi ya, ya Tabora dhidi ya Simba kwa sababu Tabora ndio wenyeji. Mm, Tuanze na kikosi cha Tabora United. Mm. Jinsi ulivyokiona maboresho mm. waliofanya mchezo kile unaendelea sisi uh, hatuko huko kufuatilia huo mchezo lakini mm. michezo kadhaa iliyofanya Tabora nyuma na hivi sasa hiyo maboresho waliyofanya mpaka sasa wako nyuma kwa mabao mawili unaona Tabora ana nafasi kurejesha ya magoli mimi ni sema kwamba cha kwanza faida ya maboresho uwezi kuyapata mechi ya kwanza inategemea na aina ya wachaji uliochukua mm. mimi nitegemee hii mechi ya kwanza Tabora na maboresho wao nakutana Simba au Yanga kukutana nao mm. ujue uwezi kupata ile quality ambayo ulikuwa na matumaini naye. Lakini nategemea Tabora United kuanzia mechi ya pili na ya tatu, round hii ya pili kuna kitu atonyesha cha tofauti. Tofauti na hii mechi. Kwa hiyo wana Tabora wanaweza tu kaivumilia. Sio kwamba wanacheza vibaya, mm. lakini kuna maarifa wanazidiwa. Mm. Sasa kocha, nyinyi mnawa maneno yenu unasemaje kwamba mm. mchezaji anayosajiliwa katika dirisha dogo hili mm. sio wakuja kumpa nafasi kwamba tumvumilie kidogo mm, mm. anatakiwa mchezaji ambaye anaingia moja kwa moja mm. na anawaka moja kwa moja sasa ukisema asubiri kidogo <laughs> apate ni muda kucheza uh, kama mashaka vile kwa sababu ndio hivyo ligi inazidi kwenda hiyo sote na asubiri yani, yani, yani ngoe nikwambie mm. ni kweli dirisha dogo unachukua mchezaji ambaye tayari yuko tayari ambaye unamtoa kwenye mashindano mm. anakuja kwenye mashindano mm. yeah. inategemea sasa kule mashindano alikuwa anacheza ya aina gani mm sawa ya ndio gani Ndiyo. au ligi ya aina gani ligi yetu si imekuwa bora sana sasa hivi ndio na ukitarajia ukiangalia simba na yanga aina wachezaji waliokuwa nao ndio sawa kama unakuja na mchezaji ambaye sawa anacheza ligi kuu labda umemtoa EF umemleta dodoma nini hiyo tabora na sawa je mm. EF alikuwa anacheza au amekuja kuziba gap bado anahitaji muda wa kusubiri lakini haya umemtoa labda ligi ya Kenya Ligi ya Kenya yangapi kwa ubora na Tanzania? Mm. Je, kule alikuwa anacheza mwanzo mwisho? Mm. Kwa hiyo akija huko anaweza kafiti, lakini kama akija ni mchezaji mzuri lakini alikuwa hana game fitness atasubiri kwa muda. Na mbaya zaidi kwamba mechi ya kwanza akiukabidhi Simba na Yanga, kwanza na mashabiki wengi popote anapokwenda. Inategemea je, una uwezo wewe mchezaji ambao ulioongezwa ulio kumaintain ile population ya watu ambao wako nje sababu simba na yanga popote ni wenyeji <laughs> sawa hawana ugeni wao hawana ugeni unaweza yeah. tabora leo unaweza kutashabikiwa simba ni wengi kuliko kushabiki wa tabora na ndio walisia huo eh wakija mwanza unakuta yanga labda wanashabiki wengi kuliko timu ya mwanza kule ya pamba sawa. wala wala mbao wala mbao mm. wala sio alliance wala sio tutu mm. afrika wala nani mm. unakuta wale ni wengi sawa mm. kwa hiyo wale hawana ugeni popote ni wenyeji asa inategemea je hao wachezaji wanazoe wamezoea wame kukutana hii kitu. Okay. So, kwa hiyo mechi ya kwanza kukutana na Simba hata mchezaji mwenyewe ukishapewa mechi ya Simba na Yanga kwako ni ngumu kama hujawahi kucheza mechi mechi huko kuzoea ile mikikimikiki ya ligi ya Tanzania lazima itakusumbua. Ah, turudi kwenye mchezo ambao unaendelea mpaka hivi sasa Simba mm. wakiwa u, wa, wageni wa Tabora United mm. na tumeshuhudia Simba wakiwa mbele kwa magoli mawili magoli ya Simba mm. yakiweka na viungo hawa so tena ile safu ushambuliaji Kanoti mm. amekuwa na bahati sana kufunga Kanoti kwa kosa ya Simba ni Saido pia goli la pili kifungwa na Saido washambuliaji wa Simba bado wako butu wale wa, 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 wa ingiza kila sio butu sio mm. butu ukisema butu maki unakosea mm. 
Sawa? Ndiyo. Game plan gani wameingia nao? Ndiyo. Sawa? Ndiyo. Simba mfumo wao wa, wa uchezaji hata midfield anafunga. Tao usishangae midfield kuanguta na goli nyingi kuliko strike. Ndiyo. Sawa? Ndiyo. Kwa sababu ukicheza 3-5-2 maki una viungo wengi na viungo ndio wepesi kuongezeka juu. Sawa? Ni rahisi wale kupata magoli. Tabu lazima atua ya mwisho lazima wata utacheza back pass ambaye tumekuja <laughs> set play. Uh, TX wangu uh, atasaidia <laughs> kama itakuwa iko sawa sawa niweke <laughs> <laughs> picha za kikosi cha Simba pale ambazo zapita hmm. hapa tuone jinsi ile mfumo wa Simba Grenaf mwalimu utatusaidia kwa yeah. kikosi kilivyo lakini kwa hapa kanti anatokea pale nimeona langoni yuko Ayubu lakini pia yuko hmm. Shomari Kapombe Sa. na kuna Mohamed Husemi uh, kuna Jemaron yuko pale Kennedy Ijuma yuko hmm. hapo uh, Baba Kal Hmm. yuko pale na yeye lakini Saidi uh, Saido Kanuti yuko pale pia hmm. na chama yuko ndani Saidi Saido yuko ndani na Dennis Kibu pamoja na Pajobe wote wako sasa wameona faida faida ya Simba hmm. Shomali Kapombe ni wing back hmm. Shabala ni wing back wale wote lazima unakuta kwenye upande wa pili wa mpinzani hmm. yani mpira ukianza lazima unakuta wale wale wana wana attack na maana nakwambia wale wana wana attack hatua ya mwisho lazima unamkuta anapiga pasi mm, mm. eh, pasi mpenyezo ile <laughs> inakuja kwa midfield. Yeah. Kwa kama midfield anakuwa na utulivu wa kutosha. Mm. Sawa? Mm. Ni wepesi wala usishangae kufunga magoli midfield. Midfield ni, wa, ni watu ambao ukipata midfield kama wao kina nani wana kufunga. Cannot. Eh wana kufunga sababu wana shooting, wana, wana cave vizuri. Sawa? Okay. Eh. Nikiangalia Tabora, <laughs> Tabora United ikiangalia <laughs> wameweka wachezaji wengi ambao wameingiza kwenye dirisha dogo mm. wako ndani kwa kama kina japokuwa wengine walikuepo kina Eric Okutu mm. leo niona ameanza pale kuna kuna John Ben na pia ameanza pale ndani mm. uh, kuna mmoja anaitwa Emo eh, anaitwa Emotan mm. uh, wako ndani pale ukiangalia hao wote wengi walikuja katika dirisha dogo hili wakifanya mm. maboresho kila, kila sha, uh, Shafi mm. yuko pale ndani nao vile ukiangalia hao wote wameingia kwenye dirisha hili dogo hili wende kwa kama ndio unasema gari lijachanganya wanasubiri hawa waelewane mwalimu kanika watumia kwenye mchezo mgumu kama huu ndio maana anasema kuja kuipata combination hapo ya timu kwamba Dimoso anataka nini mm. kwa muda ambao walio walio waliofika na sijui kama wamecheza mechi nyingi hata za kirafiki sijapata taarifa zao mm tabora walipiga kambi Shinyanga Shinyanga mm. wamecheza mechi za mechi za kirafiki tu pale na timu gani na uh, Stand United na st- Stand iko daraja gani championship champion wako nafasi ya ngapi kwenye championship wanaomba dua la Mwenyezi Mungu. <laughs> Mala kwambia jinsi gani anaweza wale wachezaji wanaweza kukahimili aina ya ligi. Mm. Ligi yetu sasa imekuwa ligi bora sana. Ndiyo. Sawa na ligi yenye ushindani. Hata mchezaji kutoka nje ya nchi kuja kuingia Tanzania kwa kucheza ligi kuu ya NBC Tanzania mm. ajipange. Sio ligi ya kawaida. Ah, <coughs> sio ligi ya kawaida. Angalia, angalia ligi yetu hata hii ya uh, Championship. Ndiyo. Sawa? Ndiyo. Alafu naenda kwenye First League. Angalia hizi ligi jinsi zinavyochezwa za Tanzania zivokuwa na ushindani. Sawa? Ndio. Kwa hiyo inawezekana ukawa unacheza ligi kuu ya Rwanda labda. Sawa? Lakini hapa ukaje ukacheza championship kwa aina ya uchezaji wako. Lakini kwa sababu unacheza Rwanda watu wanakutoa ligi kuu akakuleta huko. Na ukawa mchezaji mzuri. Lakini lazima upate game fitness. Alistruggle hapa <laughs> nani wewe? Anto nani wa, wa Simba wewe? Yeah. Onana? Onana. Alitoka kwa kwa alisubiri sana. Mm. Unajua ukisikia Tanzania watu wanaichukulia Tanzania ni ya kawaida sana. Mm angalia ligi yake sasa hivi inaendaje ni ligi ngumu sana tofauti na zamani ile mtu ukisikia tu mchezaji hapa ametoka Kongo na ah, watu wanajua ni hatari sawa yeah. sio kitoka wapi ni hatari sawa lakini Tanzania ukija ujipange sababu wazao wenyewe wako vizuri <laughs> wako vizuri sana ujipange kwao yeah. kwa nyanganya namba yao la sasa hivi utabaki kuna wa mpenzi mtazamaji mm. na mpenzi msikilizaji yeah, bila yeah. sasa wote mm. uh, asante sana msikilizaji na mtazamaji wa Star TV ni kuna jumbe 23 ninazo hapa uh, ngoja ni some japo jumbe 23 hizi sababu jumbe ni mwingi kweli kweli uh, jamani bwana mnanitisha mna, mna inakuwaje dimoso mm. Haya ah, bwana sana kuona kaka pamoja sana bai anaitwa Bolle Majinga aka Diara eh haya asante sana ndugu yangu asante sana tuko pamoja sana nimeona ujumbe wako basi na shaka yeyote na mwingine huyu anasema anaitwa uh, Castori Tankson nimekuona hapa msanii chipkizi haya ah, bwana usapo una, unataka kupiga bango lako lote hapa ndugu yangu kama chipkizi si nini haya <laughs> <laughs> ah, bwana asante na shukuru sana 
wala hakuna tabu yeyote na mwingine uh, huyu hapa anasema anaitwa anasema hiyo chuo cha Orange Cup inahusu vyo vya Mwanza tu swali lake yes safari hii tumeanza na watu wa Mwanza tu lakini pia hata mikoa jirani ya, ya kanda ziwa kama uko jirani karibu e, kama uko jirani karibu sana uwanja ni wako wala hakuna tabu yoyote eh huyu anamuuliza ati mechi ya Simba vipi sangapi kweli jamani huyu hajui kama mechi ishaanza huko kocha <laughs> eh inakuwaje eh, inakuwa ngumu unajua kuna mshabiki na mpenzi wa mpira sana kocha anauliza wa mechi inakuwa sangapi sasa hizi mtu kashakula huko lakini mimi niwaombe huyo mm. huyo aliuliza hayo mashindano mm. vyo vya mwanza tu mm. na mimi ni waombe wa kina Dimoso kwenye maandalizi mengine na unajua viuo unapata wachezaji wengi sana mm. lakini <coughs> mashindano yenu naona kama naye mmeabana mm. na hata huyo ameuliza yeah. hata mimi nataka nikuulize baadaye kwa nini viuo vinakuwa vilivyo hapa tu mwanza mm. au mnaogopa kushana viuo vingine mm. sawa nataka niwaulize lakini swali nzuri mwape haki mm. zao na baada ya kusema kwamba inawezekana nchi nzima inawezekana Asawa. Na sisi mnatupa mwanya kupita kuangalia wachezaji. Eh, unapita. Kuanzia kwenye mashindano yao. Haina shida mimi nipo. Kocha, uh, mimi niseme kitu kimoja kwamba <laughs> uh, mtazamaji wetu sisi hii michuano itazidi kusambaa taratibu wala sio shaka. Mm. Tulianza na vyo vinane kama unakumbuka. Mm. Tulikuwa na vyo vinane tu vya awal, tena vya Mwanza tu. Hapa hapa mm. Mwanza jiji ilikuwa natumia. Lakini sasa hivi tumevitawanya mwaka jana tulikuwa na chuo mpaka toka Tabora. Mm. Eh, tulikuwa inaitwa nini kile? Wakimetoka jina lake. Tabora na mm. walifika finali hao mm. walionyesha ushindani mkubwa kwa kweli walikuwa na walikuwa wanakuja hapa na magari yao kwenye uh, ya mashabiki kabisa mm. Tabora iko chuo kutoka Tabora kwa hiyo safari hii tumeongeza tena wigo hebu fikiria kutoka vyo vinane mpaka kumi na sita maki vimeongezeka vimeongezeka kwa hiyo mwakani tuwafikiria hii mwenda ikawa tutatanuka <coughs> tukasema mwana uh, tutapiga Mwanza uh, tukaenda Dodoma mm. tukaenda Dar es Salaam najua kuna sehemu kuna vyo vingi kweli kweli uko ni hapa mfano mwanangu kuna vyo vingi sana labda nafahamu mm. na Mwanza Mwanza kuna vyo vingi sana hapa kwa hiyo wasio na shaka tutazidi kusambaza upendo wote tutawafikia huko na mambo yatakuwa mazuri Bernard kutoka Mara anasema anatupata vizuri kabisa kupitia Star TV mimi nasema bwana asante mtu wangu wa nguvu wewe endelea kuketi hapa hapo ili tuende sote mpaka mwishoni lakini anasema chama lake la yanga kila la kheri kwenye mechi zake zote zinazofuata by Yohana Mavoko toka mtokela Mbea asante sana watu wa Green City uko Mbea tuko na nyinyi pamoja sana sana hakuna tabu yoyote na nikushukuru sana wewe anasema anaitakia yanga uh, ushindi jana anaitwa Musa kutoka Sengerema. Sengerema kuna jambo linakuja huko. Kwa hiyo kae vizuri. Sengerema <laughs> eh Sengerema tutakuja na ndugu yangu kocha Ali Kayoga huko. Kwa hiyo na mimi nipokee pokee jamani kijana wenu au sio? Asante. Uh, Salum Zuberi kutoka Kichangani Tanga Tanzania. Simba ni mnyama mkali ndio anaunguruma huko sasa Dimoso. Haya <laughs> bwana. Ushindi una raha mgepigwa msinge nambia hivyo. Nge chill kimya. <laughs> Eh, kuna mtu mmoja anasubiri mtibwa ikifungwa ndio anatumia message. Kaka pole sana. Pole ikishinda unitumie message bwana. Sasa sio najua ile nyumbani bwana. Haya bwana, sasa anaitwa ni ye ni Talea Samuel. Uh, anaona kuwa wachezaji wetu wa mitaani ni wazuri sana ila ni ukosefu wa mazingira mazuri na nguvu kazi. Mwalimu katoka kuzungumza hapa. Asante uh, ndugu yangu na hilo umeliona na wewe. Lame kutoka Geita Chato Yanga siku zote iko bora sema tu uh, huwezi kula nyama kila siku eh ina maana kila wakati mwingine unakula matembele au sio ndio maana yako halisi haya bwana kuna matembele afa sukuma huko anaboga yao moja hivi watani zangu hawa na kwa nini isige zinashoka mimi nashoka kula hizo bwana Kayoga zipi kwa Morogoro hakuna hizo Je, Klamo kashaanza kucheza by Chanya Master. Jamani Klamo, Klamo, Klamo bado bwana. Sio unaona kikosi kimekisoma hapa hata kwenye sabu hayupo. <coughs> Lakini sawa, naulizia mchezaji wako ni mnyama huyo. Ni shena hii hapa hii. Asa ni kweli ligi ni ngumu kila uh, kila timu imejipanga lakini kama timu yoyote ina itajichanga magoli matano yatawahusu yeye ni nuhu kutoka uh, nuhu mabi, mabisi wa Morogoro kwa sasa yupo Mbeya haya bwana asante bwana timu ikijipanga vyema 
itafanya hivyo. Hmm. Tutaweza kurejea tena kusoma ujumbe wako ambao unanitumia hapa kupitia namba ambayo imepita chini ya runinga yako lakini pia kwenye Instagram ya Dimoso Junior hapo naona ujumbe wako ukipita basi nitakuja kusoma bila wasiwasi kwa hiyo kuwa na amani na upendo usalie kwako sisi turejee hapa tuendelee kuzungumza na wataalamu wa soka. Ngoja ni toka kwanza kwa mwalimu Kayoga nije kwa wageni wangu wa chuo challenge cup ambao ninao ndani ya nyumba kutoka pale mkorani foundation bado tuna mengi kulikweli uh, waziri mchezaji wa michezo nije kwako tena kwa wamu nyingine tuzungumze hivi uh, ushindani wa chuo challenge cup ni mkubwa sana na nyinyi ndo mara kwanza mmeingia nilipata <coughs> nafasi ya kwa kuwafuatilia timu pinzani ambazo mtakuja kukutana nazo kwenye michuano hiyo timu hiyo 16 vyote ambavyo vitaingia hapo. Mpaka walau vyo vitatu vinne hivi kuwachungulia kidogo. Ya, yeah, katika walisia ni kwamba majina tuliyapata ni mm. vile vyo ambavyo vinavyoshiriki ya mashindano mwaka huu. Mm. Na katika yale majina yote tuna tumeanza kumpanga mkakati bahati nzuri mwalimu wa michezo yuko hapa. Mm. Katika kwenda kuangalau ku kamati sisi hapa tuna kamati ya michezo. Mm. Kwa hiyo kamati ndio kamati nasema kamati ya, ya maandalizi au kamati ya mauaji. Mm. Sasa ile kamati yetu sisi tunaipa ni kwamba tulishaanza kuweka hiyo program kwa ajili ya kwenda kuchungulia angalau timu moja moja especially zile timu ambazo hatuzijui kabisa. Ambapo kuna timu unaona timu mbalimbali hapo zipo kama kwa mfano kama sauti ndimo ambayo kwa kweli hii sauti tunawafahamu vizuri. Ya yeah, sauti mm. tunawafahamu kuna mechi moja tulicho kucheza. Tunawafahamu vizuri sauti. Mshaucheza nao hata kidogo hata mechi ya kirafiki tu. Tushaucheza nao mechi moja. Eh hey, ikawaje? Tuli Ah kwa mkweli tu ulikwaje? Tulitoka sana. Tulitoka sana. Wala wala teacher na check hapa. Wala kwa mimi teacher ni kwani. Maana najua sauti vurugu zao wale. Mimi mimi naoga nasema kweli. Amkula hamsa nyie. Hapa tulitoka sana. Tulitoka sana. Ya kutoka kufungana au mmoja moja? Ya moja moja. Eh. Mm. Mwaka gani hiyo? Ilikuwa mwaka jana. Eh. Yeah. Mm. Mwaka huo tulikutana na timu yote lakini tuna mm. timu ambayo tumeishaiomba mechi ya kirafiki na mm. ni CBI kama sikosei. CBI wa Kangai wale. Eh wale wa Kangai. Mm. Mm. Hao ndio hiyo timu tunajua iko vizuri. CBI wako vizuri sana. Yeah, na hata jana mimi nilikuepo kule kwao. Yeah. Walikuwa na kitu fanya wanafanya nilipita pale niliona wanachokifanya ndio tunaomba tuende tumeomba mimi ya kirafiki kabla ya michuano mm. ili kusudi tuwapime saa tena kwa mara ya mwisho eh e, kabla tukiingia dibani tuwa tuachakaze ah mwalimu kayoga naam naam wewe unafuatilia soka la la vijana pia mm, dia, dia. na hii michuano ya chuo challenge cup inashirikisha vijana kwa asilimia themanini kama sio 90 kwa sababu wengi ni vijana ambao wako chuoni kule mm. na ndio hao wanaopambana kuhakikisha kwamba <coughs> wanataka kuchukua hii ndoo moja kwa moja mm. kabani sija kuelejea kwa kwa wewe twende tukaungana mwanzo uh, Renard Nyoni akitueleza juu ya wazazi na walezi nchini wametakiwa kuunga mkono watoto eh, na vijana wao mm. katika kuhakikisha wanalinda vipaji vyao moja kwa moja katika kuanunulia vifaa lakini pia kwa ruhusu wakacheze mpira ili Uh, kuonyesha vipaji vyao na wajue kwamba mpira ni ajira <coughs> na itasaidia kwa taifa letu la moja kwa moja. Bwana turejee kwake uh, Venita pale uh, TX wangu pale atokee taarifa hii hapa kutoka kwake Lena Nyoni alafu tukirejea hapa kuna swali nitakuja kukuuliza kocha um, uh, wakati wa subiri mpira wa Simba na Tabora ukiwa unaenda ukingoni tuje tufanye maji mwisho ya pamoja mm, uh, moja kwa moja yes mm. venita tusaidie bwana tutazame kila alichozungumza uh, lena linyoni na wazazi hao kila alichokuwa anahitaji kukiona kwa vijana wao kwa sababu soka lipo mguni mwao na ndio ajira hivi sasa mafanikio ya wachezaji kama mbwana samata simon msuva na novatu simiroshi kwenye soka yameonekana kuwavutia wazazi wengi na kuhitaji watoto wao wacheze mchezo huo Haji Kakomile ni mzazi wa kijana Salim Kakomile ambaye amechaguliwa na shirikisho la soka Afrika Kafu kwenda kuokota mipira kwenye mchezo wa nusu finali na finali ya michuano ya Afcon huko Ivory Coast anasema hakuwa na kikwazo chochote juu ya nafasi hiyo aliyoipata mwanae huku akiwashauri wazazi wengine kuiga mfano huo ili kutimiza ndoto za watoto wao Ni viraisi akawa mdau wa aina yoyote mchezaji mwalimu mfanyabiashara ama vyovyote vile hata kuwa mtangazaji kama hivi ili huyu mtangazaji wa 
michezo ni lazima pia uwe na interest na misuala ya michezo. Kwa hiyo tunaona kuna nafasi pana, kuna fursa pana ambayo pia wazazi nasi tunawa encourage pamoja na kwamba tunawapeleka watoto wasome katika hizi shule curriculum za kawaida lakini swala la michezo ni swala la muhimu na kwa maana hiyo hivi vitu vya uweze kwenda sambamba. Hapa Haji Kakomira anaeleza namna kijana wake huyo alipopata nafasi hiyo ya kwenda kuokota mipira kwenye michono Afcon katika michezo iliyosalia. Amepata fursa ya kujiunga katika michuano ya Afcon kama ball kit ambao hii ni program ambayo inaandaliwa na watu wa CAF kwa ajili ya kuwa motivate vijana wadogo ambao wana ndoto za kuwa wadau katika swala zima la michezo. Hii nafasi sio kwamba utakuwa tu unaenda kuokota mipira na pia utakuwa na utakuwa na elimu special ambao atakuwa anakufundisha. Afco nimefikia nusu finali. Na wewe kama mda wetu bado una nafasi ya kujishindia si mjanja na pesa kila siku. Unachotakiwa kufanya ni kutembelea tovuti yetu ya Sport Pesa. Kijana Salim Kakomile mwenye umri wa miaka 13 ataokota mipira kwenye mchezo kati ya wenyeji Ivory Coast dhidi ya Congo DR na baadaye katika mchezo wa finali hapo Februari 11 leo Huyo ni leona ni nyoni kutoka pale jijini Dar es Salaam akitufahamisha juu ya vijana wanaotakiwa kujiwazazi kwa ruhusu vijana wana. Tumeona kijana amepata fursa ile mpaka Afcon hata ukiokota mpira wewe umeandika historia yako katika maisha yako. Mimi ningetamani hata kwenda kuwafutia futia viatu tu wachezaji pale. Na mimi nimeketi pale kwa Bagimoso finali za Ivor Coast 2023 24 na mimi nilishiriki kwa uzuri lakini sikupata bahati hiyo. Kwa hiyo ya vijana wanaenda huko nao kwao ni faraja kubwa. Ah, kocha Kayoga umesikia wazazi kila ulichoshauriwa lakini kama itoshi kuna maneno mazuri uh, mzazi wameongea pale. Huwezi kufanya kitu kama huna passion na Kwa hiyo lazima tuwaruhusu vijana wafanye kile ambacho wanachokihitaji moja kwa moja. Wewe ni mtaalamu wa vijana. Ni mwalimu, unafundisha soka lakini umejikita zaidi kwa hawa vijana tuseme juniors hawa kabla na kwa senior moja kwa moja mm. kwanza tuanzia hapa ugumu mnaokutana nao kwenye kuwafundisha hawa vijana na kuaje na mnawapataje vijana kwamba huyu <laughs> kuna siku moja nakumbuka tulienda uwanja wa system no ulikuwa uwanja wa nyamagana ule tulikuwa na wewe kwa mechi moja ilikuwa inachezwa walikuwa sikumbuki sija la alliance au ni pamba wale tukakutana hivi tulienda kuketi same flow kwa kijana kwa chezea mpira katoto kadogo kwa kati na miaka minne <coughs> ukamwambia wewe msazi njoo huko yeah. mtoto wako kitu fulani yeah. mnagundua nini kwenye miguu ya mtu kabla ni hata ya, ya, ya kumuita uwanjani <coughs> unajua kwanza nishukuru hapa su, nipe muda kidogo hapa ndio <coughs> ili nielezee wazazi waelewe yeah. unajua sisi zamani wakati tunacheza hata wazee wetu walikuwa wanacheza mwanzoni mm. fursa ya kukutana na mtu ambaye mwenye kipaji cha kuona kipaji cha mtu mm. ilikuwa ni ngumu sana sawa lakini sasa hivi walimu si tuko wengi afu wengi tunajichanganya na uswahilini. Mm. Vipaji unaviona uswahilini. Ndiyo. Vipaji unaweza kumuona mtoto hivi ukajua mtoto ana kipaji au hana. Mm. Sawa? <coughs> Lakini inakuwa ngumu sasa ugumu unakuja mzazi kuamini kwamba mtoto wake ana kipaji. Pale ndo panapokuwa na shida. Kwa hiyo unatakiwa umshawishi, umshauri, umfanye hivi, umfanye hivi kwa sababu hawajui thamani yake kwamba huu mpira sasa hivi unakoelekea umetoka yale mazingira ya nyuma sasa uko hapa tunakwenda kimaisha zaidi. Sawa? Okay, okay. Kwa huo ndio ugumu ambao tunakutana nao. Lakini unakuta watoto wanapenda. Na ndio maana nakuta mimi kila siku nalia sana kwamba turudi chini, tuanzie chini. Mm. Sawa? Tukienda twende moja kwa moja jiwa. Okay. Sawa? Ndio maana nakuta napenda sana kustiki sana kwa watoto na haswa nikimwona mtoto ambaye ana kipaji, nikimwona anataka kupotea huwa sikubali, wanapambana sana. Na ndio maana mimi huwa naenda mbali sana iko ndani uko naenda na hisi unajua mm. na hata kwa sasa naifanya hiyo kazi. <coughs> Niona jinsi mkoa mna trial fulani ya kutizama vijana vijana wadogo wadogo. Eh cha kwanza cha kwanza mimi nishukuru unajua wale jamaa mimi nimeingia nao mkataba sasa hivi wa mwaka mmoja Fountain Gate mm. katika kituo cha Mwanza. Yeah yeah, yeah ni sungwe. Mm. Na tumefanya trial Jumapili tumemaliza jana. Tumebahatika kupata watoto hiyo tatu ambao Tunaenda Jumamosi na sisi tutakuwa Sengerema uwanja wa Mnadani pale. Pale Mnadani, okay. Yeah, mnadani. Yeah. Tunahitaji tena tukusanye tena watoto wengine afu tuwakutanishe na hawa tuangalie cream ambayo tunaweza no, eh, tunaitaka sisi sasa. Sawa Na baada ya hapo tutaondoka tena. Tutaelekea kwenye mkoa ambao vipaji vimezaliwa. Hmm. Vikizaliwa tu vinajua mpira. Nikitaja hivi unajua unajua. 
Ah, kwa 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 ajui. Ni mjui tu kwa hiyo vipaji. Nani? So hata kwa ajui. Naweza kusema ni mkoa ambao umebarikiwa sana kwa na vipaji vingi mkoa wa Morogoro. Mm. Na hisi nitakwepo huko kuanzia wiki inayofuata. Maki itakiwa tuwe Jumamosi lakini mkurugenzi wetu ametuambia tuwape fursa nyingine watu wakanda aziwa kwa hiyo tutapiga Jumamosi Sengerema tutakuepo pale. Sawa okay. na jopo zima la benchi la fundi la Fountain Gate ambayo tuko hapa. Mm. Sawa tutajumuika wote tutaenda kuangalia. Niko na mwana Bakale Bakale. Niko na mzee wangu mzee Makaresa. Mm kuna mwalimu anaitwa mwalimu Abeli katokea Dodoma mm, mm. na Joel naye ametokea Dodoma, Dodoma mm. kwa hiyo tutaungana jupu kama la watu wanne na kiongozi Agustino tutakwenda kufanya hiyo kitu unajua mpira ni mchezo wa wazi na mimi niwaambie wazazi kwa sasa wawape fursa watoto wacheze ili watimize ndoto zao mpira sasa hivi ni maisha yaani maisha mimi mwenyewe kama kungekuwa kuna sehemu kwenda kununua umri urudi mimi ningeenda kurudi sasa mm-hmm. sababu naona kuna kitu kipa of mpira ni mchezo wa wazi tofauti na sisi tulikuwa tunacheza zamani labda inawezekana mchezaji akuone huyu jamaa atatusaidia ndio anaweza akakuchukua akakuleta kwenye timu lakini sasa hivi sisi tunapita vijijini sana na nikwambie dimoso kama utakuwa na muda ungeenda na ungesema Kayoga kweli anasema kweli <coughs> sisi tunaenda kwenye hiyo toa pale Sengerema tunatarajia kupata vijana wengi sana kwa sababu tumeamua kuiweka pale katikati na hisi geita sio hapo kwa kupita Kagera kama una uwezo kuja waje ndio maana tunataka tuanze kuitanga kuanzia kesho utaisikia sana mm. leo mimi nime, nimezungumzia mm. tu lakini kuanzia kesho utaisikia sana kwa vyombo vya habari vyote vitakuwa vinazungumziwa tunahitaji vijana kuanzia umri miaka 14 mpaka 23 kwa nini tunafanya hivyo tuna magepo mengi kwenye timu zetu za vijana haswa haswa pale Dodoma kuna under 20 kuna under 17 tunahitaji vijana wengi sana mm. kwa ni fursa pia bado kituo chetu hapo misungu ni kipya tunahitaji vijana sawa ambao wanasoma na kucheza mpira haina shida sio soma haina shida eneo lipo walimu sisi tupo tupo zaidi ya walimu kumi. kwa hiyo tunahitaji vijana wengi sana ili kuweza kuwasaidia kufanikisha nani yao <coughs> na kingine labda tu niwaambie wazazi kama walikosa fursa kuja misungwi wamlete sengerema tutaanza saa tatu. lakini okay. kuna fomu ambayo ile fomu itamwelekeza ita jinsi gani tujue je ana matatizo au hana anaweza akaja mtoto pale kumbe ana matatizo haba ya kiafya ya kiafya mm. na ile fomu ina utaratibu wake lazima uilipie shilingi 1000 okay sawa eh? kwa hiyo tunawakaribisha waje wazazi walete watoto wao hakuna mizengo sababu huwezi kumchezo wa wazi ni mchezo wa wazi <laughs> mizengo haiwezekani na mimi niseme napigiwa simu sana kimfano napigiwa simu malinyi mimi nienda kufanya trial wakati ni, niko nafanya kazi ya alliance. Alliance, yeah. Sawa? Mm. Nilienda pia kufanya kazi kule. Nilipata wa vijana. Nikikwambia wa vijana wote wako na shilingi team size ya vijana. Wameondoka majuzi wako Tanga. Sasa okay. kumbe mpira sio mjini tu unachezeka. Hata vijijini. Vijijini hasa ndo unakuta quality player kabisa. Ah, sasa turudi uh, turudi hapa kocha mm. Kayoga. Bado swali langu la msingi liko pale pale. Mm. Uh, unatambua vipi kwamba huyu kijana na Dimoso uko uwanjani pale. Mm. Ana cheza mpira. Mm. Ah, lakini Dimoso ana kitu anacho pale. Mm. Nyinyi mnatambua vipi bora wa mchezaji akiwepo pale katika pitch pale? <laughs> Unajua kwenye mm. maisha ya mcheza mpira mm. na ya mwalimu wa mpira. Mm. Mm. Kuna vitu ambavyo hata sisi tunasoma. Kuna vitu vinaitwa skills za mchezaji. Mm. Sawa? Mm. Tukiona katika skills za kumi au nane mm. ana sita. Mm na hajafundishwa na mwalimu. Mm. Tuna imani huyu akikana mwalimu akifundishwa atakuwa mchezaji zaidi ya hivi. Okay? Yeah. Kwa hiyo kumbe kuna vitu ambavyo mnavichukua. Kwa hiyo mimi hata Dimoso nikikuona unapiga dana dana. Mm. Yaani mimi wewe utaona kama vile unapiga dana dana kawaida. Mm. Lakini mimi naweza nikakaa niko juu na angalia dana dana anapiga eneo gani la mguu. Sawa? Okay. Eneo gani anatumia la mguu? Je, wakati anapiga dana dana macho yake yanakwenda wapi? Umakini wake uko vipi? Sawa? Je? Yeah yule amepita kwenye kitu au hajapita. Najua kwamba yule sasa ni kipaji ambacho kimezaliwa tu. Yuko hivyo. Sawa. Kwa hiyo kama tutakaa naye tutamuendeleza na tutampa majukumu kwamba hiki kitu kinataka hivi, hiki kinataka hivi kwa wakati huu. Sawa. Tunamuongezea na vitu vingine. Anakuwa mchezaji mzuri. <laughs> kwa hiyo kazi ni kazi kubwa kazi sana kubwa ya kufanya Asante yeah. sana bado tunatazama <laughs> Uh, soka hapa la vijana huko limekaa vipi tufahamu vijana wetu mm. wanavyopambana moja kwa moja na tunatambua kwamba kwenye vijana hapa 
ndio palipo na shughuli kubwa ya kupata wachezaji ambao ndikawa wakatusaidia kwenye taifa letu la Tanzania na, kwenye michuano mbalimbali na ndio kingine na kingine dimo sababu ni kwambie mm. kwa nini nimekwambia naenda Morogoro mimi mm. nilipata bahati ya kwenda kufungua shule ya Bravo sekondari mm. pale Morogoro iko ifakara 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 yeah. okay unajua nilitoa tuto zaidi ya mia sawa zaidi ya mia lakini nikawa najiuliza hao watoto wanafundishwa wapi? Kwa kupenyezea ujumbe tu hapa yeah. napenyezea ujumbe wanasema yeah. Simba inaongoza kwa magoli manne. Kwa hiyo ndio ikawa kila ambacho nilichokuwa nakizungumza hapa kikatimia. Kikavunjwa hapa. <laughs> eh? Ndio, tuendelee kwanza. Sawa. Mm. Umeona? Hasa umeona kimfano kama bonde lile kwa sasa. Mimi na washauri. Mm. Sisi kama fountain tunatoka hapa. Kifaa tukitoka tukaenda Morogoro tutakuwa na kituo pale. Sasa so, tunategemea pale kuwapata watoto wengi. Ndio. Sababu so, nimepita nimewaona. Sawa? So, shule msingi bravo na sisi tutaenda na tutaenda kuangalia vijana pale sawa shule ya sekondari ile bravo mm. na tutatumia uwanja wa bravo kwa sababu gani ni eneo ambalo wana eneo zuri na wana watoto wazuri kwa kusema kweli na mimi nimshukuru sana yule jamaa <coughs> na ndio watu wataka kwenda kumpa support tukiona watu wengi wazuri zaidi tutakaa na yeye tutazungumza waje kwetu ili waje watumikie hey, waje kwetu hey. sawa sawa hey. uh, wataalamu tunarudi ukeni nyinyi tena hapa nagusa kote kote kwa sababu leo hmm. tunaona habari nyingi kweli chuo challenge cup tunakuja kuizungumzia tuleje pale uh, kwenu mkolani foundation ambao mnapambana kweli kweli nyinyi kuhakikisha michuano hii mnaitumia vyema kwa ajili ya ya, ya kuboresha afya za vijana wenu pale chuoni au wachezaji wenu lakini kuna waziri na kuna mwalimu lakini pia ni sehemu ya kwenu nyinyi kufundisha vijana elimu ya afya moja kwa moja labda utofauti mnaotarajia mno, mno, mno kuupata kwenye michuano ya chuo na michuano mingine mshangundua tofauti wake ukoje tuanze na mwalimu hapa wewe <coughs> tofauti kati ya nini na... ya, ya chuo chenu na na mashindano mengine ambayo mashindano ya chuo challenge cup na mashindano mengine ambayo labda mshawahi kushiriki huko nyuma kwenye utofauti kati ya mashindano mfano sisi mara nyingi mashindano tunafanya pale chuoni pale pale mm. kunakuta kuna darasa la cheza darasa jingine mm. darasa ya darasa jingine kwa mashindano makubwa kama haya hatujawahi kupata itakuwa kwa mara ya kwanza maana yake urafiki utaongezeka sana mm. <coughs> na nadhani baadhi ya chuo na chuo kutakuwa na nini na ndugu mm. kwa hiyo tutakuwa tunapata mechi nyingi mm. na timu mbalimbali baada ya aidha mashindano yakao yafanyeje yamekwisha kwa hiyo okay. tutakuwa na umoja wa baadhi ya chuo chetu na vyo vingine vya mwanzo. Jeuso ni kwa wakati niko radio pale nilizungumza na matabibu wenzenu niseme hivyo wa kutoka Tandabui pale na Mwanza University. Wanasema kwamba unafahamu bila shaka unafahamu. Wanasema wamejipanga vizuri kwa kweli na Tandabui ni miongoni mwa viu ambavyo vilionyesha ushindani kwenye msimu ule uliopita. Walikutana na kuwa silikuwa shughuli kubwa kwa kweli. Eh? Walikuwa shughuli kubwa kwa kweli na hatimaye nao waliondoshwa hivyo lakini vyo vya afya vinaonekana vina, vina nguvu sana uwanjani. Chuo kama Tandabui, chuo kama Mwanza University, hawa wote ni wamoja kila wanahuaga wanatengana hivi, wanakutana kwenye kushabikia tu, alafu kuna kuwa pale moja kwa moja. Na wana wanakuja pale na jopo lao uwanjani. Mtiti huo. Waziri uko tayari? Niko tayari ya. <laughs> Niko tayari. <laughs> Niko tayari. Mtiti huo. Kuna nani pale kuna tena? Unajaa. Yuko umejipanga. Ya kiolisia ni kwamba labda nitoe tu nisemi hivi kwamba Mkolani Foundation tuna wanafunzi zaidi ya 1000 sasa hivi tunaelekea. Kwa hiyo kwa pande wa shangwe na kelele na dremo zote na ushangiliaji tuko vizuri tumejipanga na usafiri kila kitu kuleta watu pale kila watu kelele zitakopo za kutosha. Kwa hiyo wao wanaozidi kupiga kelele na sisi kupiga kelele zaidi. Maandalizi yanaendelea mpaka hivi sasa. Ya, maandalizi. Tarehe 28 na kiputa kinaanza. Ndio. Nafanya vipi mazoezi? Ya tuna uwanja pale unaitwa uwanja wa Nyakagwe. Ndio aka tunaotumia sana. Kuru. Nyakagwe. Ya, Nyakagwe. Watu huko huko nani? Pa kule kule. Kule kule chuoni. Tuko watembelee bwana. Ndio nataka niwauliza vizuri dije na coach hapa. Ya, tuna Nyakagwe. Panaitwa Buhongo anaingia ndani kwa unaitwa Bulale. Buhongo anaingia kwa. Kile chuo kule nafahamu. Unafahamu. Sasa atuambii sisi sisi tunaenda pale kimya kimya tunaenda pale. Eh mazoezi mafaga sangapi? Ya sisi actually kuni tunaanza mazoezi saa kumi na tunamaliza mazoezi saa saa moja jioni. Ya saa moja jioni. Na season moja tu mazoezi asubuhi au mna? Asubuhi mara nyingi tuko kwa busy na vipindi kidogo. Ya ni muda wa jioni. Lakini unaweza ukamka saa 12 ukafanya mpaka saa moja ukaingia. Mimi na shaka na nyinyi kwa sababu gani? 
au nakutana nao wazenu pale wanakuta saa 12 wako uwanjani anamaliza anaoga maji anaingia darasani bwana sasa nyinyi ni saa 12 mmelala wagonjwa vipi mnawapitia saa ngapi eti eh walimu wagonjwa wanapitia saa ngapi bwana saa 12 atakao mwe utali mko uwanjani pale manake huwa kuna mazoezi ya mtu binafsi mara nyingi tukiwa tunatoka uwanjani region tunamwambia jamani watakao fanya mazoezi binafsi asubuhi afanye maana kuna kwa kuna tiba nyingine za shule zinaendelea. Mm. Kuna nyingine saa 12 wanakuwa wameenda rotation kwenye hospitali. Okay. Sababu sisi ni chocha hapa. Ndio. Kwa hizi wachezaji wakakutana kwa pamoja. Kwa hiyo tunawaambia wanao mara nyingi wachezaji tunawaambia kwamba ile asubuhi fanya mazoezi mwenyewe. Lakini jioni saa 10 tunakutana hadi saa 1. Bwana wewe unatarajia kwa mimi na mwanguu sio kama choma sindano kichwani bwana kwa sababu anafikiria dawa sababu anapiga tisi huko inakwaje au zadiga vipi saa muda wa kwenda kuzungukia wagonjwa huko na afya kusoma pamoja na huku kwenda uwanjani. Muda unakwaje? Ah muda mara nyingi hapa niliongea mara nyingi muda ni jioni. Eh okay. Maana mazoezi yanafanyika kuanzia saa kumi hadi saa moja maana yake hapo ni muda mrefu sana. Kabia masaa mawili. Mm. Eh hey, maana tuanza na program za kawaida mazoezi ya koni kukimbia mm. eh hey, fundishwa makipa na mabeki kufundishwa namna ya kukaa mpaka mm. <coughs> ni masaa almost mawili ile asubuhi namwambia mtu kama anakimbia anakimbia mwenyewe atuisha mwambie afanye mwenyewe mm. maana asubuhi kuna kwa na watiba nyingi mm. kwa wanafunzi nimesema wengine wanaenda rotation wanaenda hospitali okay eh hey, hiyo asubuhi kwa kuwa kuna hizo ratiba ambazo zinatakiwa wazifate kama chuo Okay. Kwa asubuhi tunakuwa tukimbia pamoja. Kimi mara nyingi ni jioni ndio maana tumechukua jioni tumechukua masaa mawili mm. ili kusudi ule muda wa asubuhi ambao tutumie tutumie jioni pia. Asante. Bado tunasalia hapa uh, mwana familia wa Dimban live na hii ni habari za michezo za kitaifa. Bado hatujavuma kwenye uga michezo kwa taifa kwenda kutazama huko nako kuna nini ambacho kinachoendelea. Maoni yako ni mengi na yapata hapa na ujumbe ni mwingi kuli kweli na mchezo wa Simba kio genini uh, mikononi mwa Tabora United mpaka sasa ikiwa inaelekea dakika ya 88 kama sio 90 kabisa huko na kumalizika kwa mchezo basi Simba walikuwa wanaongoza kwa mabao manne kwa sifuri Mwalimu Alikayoga tunarudi tena kwako bwana Simba bwana atakuwa na, na, na wakati mzuri sana wa kuistadi Tabora United kwa sababu walifanya mazoezi yao ya siri sana mpaka wakapata mashaka hmm. kwamba Tabora Dimoso inakuwaje hmm. e, Tabora hawa mbona kama vile naona gari alijawaka vizuri hmm. hmm. wamefanya mazoezi wamecheza na nani nikakwambia hmm. kuna mechi wao kucheza na na Arsenal yes, United cha Malawano kwa sababu hmm. wako ligi gani stand hmm. championship wako nafasi ya ngapi hmm. nikwambia wako wanamuombea Mwenyezi Mungu bwana tusiende mkono wa buliani huko hmm. sasa ukacheka tu ukanyamaza hapo goli nne kwa sifuri <coughs> mimi nategemea hivyo kwa sababu gani nacheka unajua hmm. Mimi sio mchambuzi, mimi ni mwalimu wa mpira. Naam, naam. Sawa? Naam. Hiyo unaweza kachambua mpira, ukauelezea tu, lakini uwezi kujua matukio na aina ya mchezo na faida ya mchezo. Sawa? Ndio. Kwa maana nilikwambia Tabora amecheza na nani? Ndio. Sawa? Ndio. Nikuuliza maksudi ili uniambie. Mm. Hafu tuangalie wanaenda kucheza na nani au Tabora. Mm. Waliocheza nao na hao wanaenda kucheza nao. Je, wako sawa? Mm. <coughs> Najua maana kwa ndio kisha ndio anacheza na Simba au na Yanga unatakiwa uwe makini sana. Mm. Na lazima uwe na wachezaji ambao wenye level inayofanana na wale lakini wanakosa motivation tu. Mm. Lakini bila hivyo kwa sababu angalia msimu unakwenda kuisha watu wamepigia sana kelele Simba kwamba Simba 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 wachaji wazee si na nini na nini. Sawa? Mm. Sasa wakikupata lazima wakutandike sana. Kwa hiyo mimi nasema kwamba Tabora waliocheza nao sawa sawa na wale walicheza na FA kwenye Simba wale nani wale wanaita nini Tembo Tembo mmm sasa kuna nne wale tu amekumbusha jana <laughs> jana Ahmed bwana bwana <laughs> maneno wakati tunazungumza naye anambia Dimoso <laughs> tumetoka kumuua Sokwe eh <laughs> ah sasa tumeanza kumuua Tembo eh <laughs> tukamuua Sokwe <laughs> sasa tunakuja kukaua kadudu kadogo kabisa <laughs> lakini kama madhara kaweka kwa pani kaza kakuletesha manundu <laughs> nyuki nyuki kwa hiyo tunamuua nyuki mapema sana <coughs> na ndio mimi nimekwambia Tabora United huwezi kuwaona leo. Nakupa mechi tatu mbele. Mm. Unaweza kaona hiki watakilipa mbele. 
lakini sio kwa sasa ah, mimi shaka yangu ni moja hmm. uh, kipindi hiki ambacho uh, uh, timu zafanya maboresho ya vikosi vyao Sizani kama ndio ndo muda kujaribu wachezaji tena. Sizani kama muda huu uta, uta, utatosha kwa sababu ukiangalia kila mmoja hivi sasa anapambana kuhakikisha anaondoka na Dibosu. na alama tatu muhimu. Shida shida ya kandaziwa, kanda yetu ya ziwa, timu mm. za kanda ya ziwa. Mm. Kupata timu zenye ushindani ni ngumu labda utoke nje ya nchi, kwenda mm. nchi jirani. Mm. Ndio unaweza ukapata mazoezi mazuri. Sawa? Hasa kama uko kanda hii ya ziwa, ukategemea kwamba utapata game ambayo itakupa itakupa kuona timu yako kwamba ina kasoro gani ni ngumu tofauti na timu za Dar es Salaam wewe angalia timu za Morogoro zinaendaga Dar es Salaam mm. sawa mm. zinaenda kuweka kemp Dar es Salaam Dar es Salaam ni, ni mji ambao una kila aina ya wachezaji unaweza ukaikuta timu ya kawaida tu lakini kaingia hivi kukutana na wachezaji ambao hawataki kucheza mpira lakini wana uwezo wa kucheza ligi kuu lakini uwaone kwenye ligi kuu okay. na ukawapata na mazoezi ukapata mazuri lakini maana nimekuambia kwamba ukija sasa huku timu ambayo sasa hivi watu wanaiangalia na yenye ushindani kandaziwa ukitoa timu ya ligi kuu ambayo labda Kagera mm. na Tabora United mm. si ndio utaangalia pamba ndio ambao wapo kwenye ushindani pale juu si ndio labda wangecheza nao ningekuuliza ningekuambia je waliwafunga ngapi sawa afu tunatofaulisha kati ya Tabora United na Pamba mm. lakini unaniambia stendi stendi yuko nafasi ya ngapi Sawa? <laughs> so, yeah. Stendi na Pamba hapa imekuwaaje? Mm, ali, ali, alikufa nyingi tu. Alikufa ngapi? Mm, akumbuka nne moja. Nne moja. Sawa? So, mm. Hasa Tabora United anaenda kucheza na Simba na Siana Stendi ambaye amefungwa na timu ya, ya Premier hiyo. Amefungwa na timu ya ya, 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 ya Champions. Yeah, yeah. Sawa? So, Goli mm. nne. Mm. Je, wewe inakupa inakupa picha gani ambaye wewe unakuja kucheza naye akupe matokeo kwenda kucheza na timu ambayo inacheza mashindano ya kimataifa? pagumu sana. Umeelewa? Pagumu sana. Yaani labda ningesikia wameenda wanacheza na IPR. Sawa, wanaenda kucheza labda na Son Sugar labda huko kwa sababu haina wale wenzetu kidogo wanatumia nguvu nyingi sana. Sawa? Mm. Lakini ukiniambia unacheza na timu ya Dajara kwanza afu iko nafasi ambayo unasema tia maji ya maji kuombadua mm. au unacheza na timu ya Dajara pili. Unacheza labda ni mwalimu tu anataka kuangalia mfumo wake lakini sio kupata ile ushindani kabisa kwa ushindani ambaye anahitaka. Okay. Siwezi siwezi hapo siwezi kukubalia. Sawa. Ndio maana matokeo kwa tabora kufungwa <laughs> ni hali yake. <laughs> Bado tutasalia hapa kuja kuzungumza mengi. Tutazungumza mengi sana hapa kwenye <coughs> uh, kwenye mchezo um, huu wa leo lakini kubwa zaidi tukirejea tutaka mm. kuja utuambie tu matokeo haya Simba yanaashiria nini kuelekea kwenye mchezo wao wa dhabi ya mzizima dhidi ya Azam nikakupa jibu tutarejea yeah. hapo watupate mapumziko machache hapo <laughs> kwa Kevinita tupate matangazo kidogo alafu tutarejea tena hapa kwa mwingine mwingine usondoke mtazamaji wa Star TV bado tuna mengi na hii ni Nibani Live ya Star TV mimi ni Nasoro Dimoso niko na mwalimu uh, Alikayoga kocha wa mpira lakini pia nina wachezaji kutoka chuo cha Mkolani Foundation hawa ni washiriki wa michuano ya chuo cha Challenge Cup ambayo inaenda kutumwa vumbi tarehe 28 mwezi huu tunaanza pale ndani ya uwanja mkongwe wa Nyamagana tupate mapumziko machache alafu tutarejea hapa kwa Kofenita wakati wako wa kupanda na kupandishwa lipi yake tuje tu ufaidi maudambwi udambwi ya juu zaidi hivi ni kweli ndio ukilipia kipuruzi cha juu utafaidi mugi kali soka la kibabe madrama ya nyumbani na vicheko vya kuvunja mbavu ni zaidi ya kile ulicholipia lipi ya leo na tukupandisha kifurushi cha juu bila malipo ya ziada yeah. 
Uko bomba panda shangwe tukupandishe mpaka compact umche kirashidi mpemba na Haland Manuele wakikiwasha kwenye ligi ya kibabe yani mechi zote za ligi kuu ya Uingereza kulipia piga nyota 150 nyota 53 alama ya reli Mbona yamesababisha kakangu paka leo anakula majalalani? Achana naye bana. Hii, yani kaina ni huko chawi sano. Urukuku kesha mpaka kabuntale mpaka kabochengwa ni kulibuka. Hii ni tamthilia ya Temi. Itakao kuijia kila Jumatatu, manne, matano, kuanzia saa moja kamili usiku hadi saa moja na nusu usiku. Hapa hapa Star TV. Hivi wewe, hujui kama Temi anaweza kupata matatizo? Ubebe huyo hui hali kila masala. Utumu na kwa mwana. Kucha mtu. Kucha redio. Naacha ko. Kamkunguta. Unajua kampiga? Mikasa. Ai! Njoba leo umenifurahisha kuliko siku zote. Kwa nini unjae kumtimua hivi? Hili ndilo kambi la jeshi. Litawalipua mapenzi. Ai! <laughs> Ucheshi. Umeleta hapa wa mwanamke wangapi kama we ni mwanamke? Nakuuliza, pumpafu wake imebe. Mfa wewe. <laughs> Ntemi ni raha juu ya raha. michezo mwanangu karibu tusonge mbele pale ambapo tumeishia mara ya kwanza na sasa tunaendelea hapo hapo ambapo tupo mpaka hivi sasa ili kuhakikisha mambo yote yako vizuri wakati naomba break kidogo hapa uh, niliondoka na swali kwa kikocha Ali Kayoga na akasema ni kujibu sasa nikakwambia hapana subiri kidogo tukirejea utanijibu kwa ukaribu kwa sababu unajua <laughs> <laughs> eh, kuna watu kwa sasa viroho vinawadunda kweli kweli lakini itoshe kusema kwamba nikushukuru sana mtazamaji wangu ambaye tulikuwa sote kwanza hapa saa 11 mpaka hivi sasa kwa atazidi kuchanja mboga taratibu hivi kwa uzuri ujumbe ni mwingi sana na unanipa faraja kuonyesha kwamba mnafuatilia kipindi chenu bora kabisa kwa kila kwa siku hii ya leo ambayo mnapata mambo mengi kupitia dimbani live. Nikushukuru sana mtazamaji wangu popote pale ulipo. Asante sana Rose Meli Silas kutoka pale Kisesa anasema hakika yeye ni mwana simba. Kwake ni faraja kubwa leo amefurahi kweli kweli kwa ushinda aliopata uh, simba la uh, magoli manne kwa sifuri. Rose Mel Silas Mama Dabuji kutoka pale Kisesa ameandika hizo na mimi nasema <laughs> aya bwana kila mtu na mtuwe bwana ongeleni sana mem... kwa sababu ukimpata mnyonge wako wewe mtandike tu wala usifikirie eh, usifikirie eh, kwamba hui inakuwaje ah ah wewe jipigie tu eh, kija kushtuka kwamba eh, bwana bwana anapigwa hapa inakuwaje ujue ngoma inshakwisha hiyo eh, asante mjumbe mwingine hapa ni usome hapa kwa haraka haraka ili tusonge mbele bado tuna mambo mengi baadaye tunaenda kimataifa kwenda kuangazia bwana kila mmoja anajua kimataifa na timu yake anayoipenda hapa eh kule kule mimi timu yangu najua nitakuja kuweka hadharani leo watu wataijua leo timu yangu ni ipi kwa hiyo subiri hapa hapo asante sana huyu hapa anasema dimoso hakika uh, leo hii nina furaha kubwa sana kwa kupata ushindi kwa timu yake E, Shabani Isa. Okay? Asante sana Shabani Isa. Nimeona ujumbe wako hapa kipita kwangu na mimi nasema asante. Wala kuna tabu. Twende sote mpaka tamati mwa kipindi. Kocha Ali Kayoga amesema ukweli, eh, lazima soka letu tuanze kuwa na vijana wengi. Kinu kuandika jina lako ni nani? Mm. Bwana, jina lako sijaliona lakini ujumbe nimeuona hapa ukiuandika hivi. Asante. Sisi tuasonga mbele. Uh, Turejee tena kocha Ali Kayoga wakati tunapata mapumziko machache hapa mm. nilikuuliza swali kwamba <coughs> inakuwaje ushindi huu wa Simba au matokeo mazuri ya Simba uh, na matokeo mabovu kwa sababu wote wamepata matokeo Simba wamepata matokeo mazuri mm. uh, Tabora wamepata matokeo mabaya lakini yote ni matokeo mm. Simba anaondoka sasa na moja kwa moja anaenda kufahana na Azam FC mm. Simba ni wenyeji wa mchezo na huu ni mchezo wa kiporo 
Mm. Uga kupiga katika dimba la CCM Kirumba, Jiji ni Mwanza, mm. dabi ya Mzizima, dabi yenye maneno mengi kweli kweli hii. Na kumbukumbu kumbu zangu zinanipa mchezo wa dabi wa kwanza wa Mzizima, Simba wakicheza na Azam. Azam wakitandika Simba, mashabiki wa Simba walitoka kwa mguu, toka uwanja wa shamba la bibi enzi zile mpaka nyumbani kwa aliyekuwa mwenyekiti wa kipindi kile wa Simba mzee Dalali Magome na kumwambia bwana hebu jiuzuru bwana toa cheti mm. yetu mzee mm. Mungu bwana akasema bwana mimi najiuzuru natoka jamani asanteni mtangu mm. na panaitwa Magome Ndungumi pale mikumi eh pa kwa jiu pale ndio baba kwa 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 mzee Dalali kwa mzee akasema bwana nimenyosha ndugu zangu niendeni msije mkaniumizia kibanda changu hapo watu wakaondoka na yeye akajiweka pembeni lakini ndani ya masaa 24 tu wengine wakafuata wanambia mzee usiondoke bwana mm. rejea tena inakuwaje kaondoka bwana mzee akarejea kurejea akaja na Simba Day watu wakafurahi akaenda Bunjo akatafuta uwanja ukapatikana leo inaitwa Mo Simba Arena mm. nguvu za dalali zile baada ya miaka kadhaa leo nakutana tena tena kwenye jiji la Mwanza jiji la Miamba Rock City hapa wakuja kukutana moja kwa moja mm. Simba leo wanaondoka ushindi wa mabao manne kwa sifuri faraja kwa mashabiki wa Simba lakini wakuja kwenye mchezo mgumu kuli kweli una maana gani hii? Mm. <coughs> Sawa, nimekuelewa swali lako. Mm. Una maswali mawili. Mm. Niwaeleze nini Tabora mm. na niwaeleze nini mashabiki wa Simba. Simba Sports Club. Mimi naomba nianze kwa Tabora. Naam. Tabora wamepoteza me- mechi ya leo. Hiyo kutokana na maandalizi kuelekea mechi ya Simba ndio matokeo yaliyopata. Mm. Sawa, lakini wana Tabora niwaambie kwamba wasikate tamaa. Tabora wamecheza na timu kubwa mm. yenye mipango mingi na ina wachezaji aina wachezaji tofauti na waliokuwa pale. Ndio. Kwa hiyo siwakatishie tamaa na Tabora ni aina ya matokeo wameyapata, sawa eh? Lakini tuseme itawasikitisha labda ni goli nyingi lakini kufungwa goli nne na Simba na Yanga ni jambo la kawaida. Mm. Kwa hiyo mimi najua mechi inayofuata na inayofuata mm. watu wasiende kiraisi kujua kwamba Tabora ni timu nyepesi. Ndio. Sawa eh? Mm. Eh, unajua hata wao labda nidhamu yao ilikuwa ndogo kwa kuwa kabili Simba. Ndio. Na maana ukuta Simba kila wakienda wakifanya makosa na wazibu. Sawa? Kwa hiyo hilo kwa na Tabora. <coughs> Nirudi kwa Simba na Azam. Hapo ndo kwenye mshike mshike. Mm, mm, <laughs> Sawa? Mm. Unajua Azam ameingia kwenye timu tatu zenye dabi Dar es Salaam. Naam. Kutokana na ukubwa wao sio wa kuzaliwa kwa timu, mm. ukubwa wao kwa uwekezaji na wa uwekezaji. Mm. Simba na Yanga ni timu kongwe. Lakini Azam wameingia hapo kwa sababu uwekezaji wao ni mkubwa kuliko timu hizi zingine. Ukiondoa Simba na Yanga. Sawa? <coughs> mm. Mimi kwa Simba ina wafeva kwamba wanaondoka na confidence na washabiki wao na confidence ya kuja uwanjani siku ya tarehe tisa katika uwanja CM Kilomba. Mm. Sawa? Mm. <coughs> Hiyo imewafeva kupata ushindi wa goli nne. Sawa, watu wana matumaini ya kuja. Lakini turudi kwa Azam. Azam imewapa akili mbadala kwamba waje vipi kutokana na matokeo ya Simba. Choka umenielewa hapa au nimekuacha kidogo. Na huko sawa. Niko sawa vizuri. Sasa mimi niseme kwamba tutarajie kupata kitu tofauti. Na kitu tofauti ni nini? Utapigwa mpira pale na hisi mpira mkubwa sana. Tutarajie hivyo. Sababu Simba watakuja na washabiki wao Tuseme wacheji namba 12 nyenye nye mnasemaga. Mimi mm. naitwa mashabiki tu. Lakini mnasemaga mm. wacheji namba 12. Mm. Hamasa zao zile. Hamasa yao itakuwa kubwa zaidi kwa sababu wametoka kwenye kushinda. Kimfano leo wange draw au wangefungwa hata uwanja wa Simu Kilumba usingejaa. Lakini nategemea siku hiyo kuona uwanja mpaka saa 8 saa ngapi uwanja utakao umeshajaa. Kwa kutokana na ushindi huo. Lakini wasibweteke. Azam sio timu ndogo. Ni timu ambayo ina mipango mingi na ina aina wachezaji ambao wana mikimbio sana. Sawa? wana mikimbio na timu yenye mikimbio mingi na waka wakaweza ku maintain game wanapata matokeo <laughs> kwa aina ya uchezaji wa Simba na Azam hawaachani sawa hawaachani sana lakini nani ataenda na spirit nzuri ndio atakayepata matokeo kwa siku hiyo okay eh mimi hapo chochote kitakachotokea kwangu kipo sawa tuseme uh, Tabora sio wabaya sio wabaya wamekutana nani wamekutana na nani katika wakati gani yes ndio ndo maana halisi tuseme hivyo kwamba eh. umekutana na nani na kwa wakati, wakati gani, gani. kwa hiyo na wakikutana yule ambaye wanasema hajajiandaa vizuri eh, kama jiwa, yeye jiwa jiwa, jiwa, jiwa manga uruka pamoja anaweza kukutana yeye akarudisha hicho kitu kwa mtu bila eh. usishangae kwa sababu sio timu mbaya mm. Mbaka half time ilikuwa goli ngapi? Ilikuwa mbili. 
mpaka after time ya mm. mbili zingine mbili zingine yeah. kwa hiyo ni simbo alitumia muda na, ma, na madhaifu ya ya Tabor United hasa kama unakuta na timu ambayo inacheza kawaida yani mradi dakika ziende labda mtu akosee anaweza karudiwa sababu wao lazima wataenda kujiuliza okay yeah. Uh, tukisalia hapo kabla ya mm. ujaondoka mwalimu mm. uh, Ali Kayoga na nilikuwa najaribu kutazama mmoja wa wachezaji wa wachezaji wa Simba ambao watu kwa wanajiuliza ni chama mm. chama kuna goli moja lilikosa pale kila mmoja uh, alistaajabu kidogo aliwakusanya mm. wachezaji kapita watu wakajua mpira unatoka mpaka kwenye la, uh, kwenye line ya, ya kutoka mpira akarudi nao ka cross dakika za mwisho akaja kupiga mpira wengine nyavuni beki akaondoa lakini chama huyo unajoka kwenye kwenye kifungo ambacho uh, tunakijua sote kwamba alikuwa amesimamishwa kwa utoto wa nidhamu na timu yake leo ameingia uwanjani ameonekana kwa muiba imara kweli kweli kwa Simba labda labda mimi nikwambie mimi niseme kwamba mimi sina sana wasiwasi na uchezaji wa chama mm. lakini kwa muda unavozidi kwenda sawa watu ndio wanaanza kumjaji chama sawa lakini chama sio mchezaji mbaya tumemwona hata Afcon alipoingia siku ile aliingia pale mechi yetu Tanzania na wale ile timu ya kwao mm, yeah. tuliona nini ambaye anafanya chama ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kutulia na mpira lakini kwa mpira wa sasa speed ile mikimbi yake inakuwa midogo ndio watu labda wanaanza kumjaji lakini chama ni mchezaji ambaye anaweza akakuofa kitu kama unajua kumtumia vizuri na ukiingia ukimsahau malaki ndio mchezaji anayepiga pasi sahihi kwenye maeneo ya hatari ni mchezaji mzuri sana kwenye kuangalia mianya na anaweza akafanya kazi nzuri ya kupiga pasi mpenyezo zile watu wanaita <laughs> sawa eh mm. penetration pass zinapigwa ana uwezo lakini kwa sasa wachezaji wengi wakiingia hapa mechi na Simba wanaangalia ki ya Simba ni nani wakimkalia kweli huwa wana mudu miongoni mwa wachezaji ambao leo hii amefunga goli ni beki wa Simba Shema Ron Shema Ron mm. E, kwa uchezaji wake jinsi gani anavyoweza kuongezeka mm. unaweza ukamwona jinsi gani akiona space ipo jinsi gani anavyoipunguza ile space mm. inaweza katokea na anaweza kafunga goli lingine kwa sababu ni mchezaji ambaye anataka kwenda <laughs> <Yeah>. <laughs> lakini pia yule mchezaji wao mpya anaitwa Jobe sababu ni Jobe naye pia kwa hiyo ameingia na kuklik moja kwa moja ni yani kweli mm. ngoja tuangalie mechi na na Azam utajua uhalisia wa timu wameongeza wapi na kuna ubora gani na sisi itoshe hapo tunasubiri sasa kile ambacho kitaweza kufanyika katika dimba la CCM Kirumba jijini Mwanza hapa e, Simba ndio wenyeji wa mchezo na ni kuibia sisi tu unajua friji langu bwana kidogo sasa na shida shida kidogo una umeme umeme katika katika huu inatema inatema tema kweli kweli kweka kitu kinapoa hapo hapo kwa hiyo mimi siwezi kukaa ukiati kaka muda mrefu kesho wenda ikawa nikawa na na, na msemaji wa Simba hapa amediali kwa hiyo tumia muda huu kunitumia maswali yako mapema kabisa kupitia ukurasa wangu wa Instagram kama Dimoso Junior. Nienda pale nitaweka uh, muda sio mrefu sana picha ya Mediali pale ambao kesho ndio ikawa nikaketi naye kwenye viti hivi ambao unaona viti vya moto hivi. Maswali yanayomtandika kocha uh, Kayoga lakini pia vijana wa Mkorani Foundation ambao wao wanadili ya michuano ya Chuo Challenge Cup wanakaa kesho kukaa na wekundu tupo hapa alafu kana piga maswali kama najipigia naji vile na kunja kidogo hivi alafu na death kidogo nikipiga shooting ngoma nyavuni kaokote kule mimi naenda nao kwa hiyo kesho ndio ikawa hivi viti nikawa na msemaji wa Simba manager wa habari wa klabu ya Simba Amediali kwa hiyo swali yako mapema yaanze kunidondoshia kule sije kwa sababu Dimoso mimi nilikuwa nataka hivi tayari kashaondoka nitakuwa ah, wewe ndugu yangu wewe sio sawa kwa hiyo andaa swali lako mapema nidondoshie kwenye kurasa yangu Instagram kama Dimoso Junior kumina moja kamili nitaketi hapa na kumuuliza kila ambacho umekiandika. Asante sisi tureje hapa. Ah uh, tumezungumza mengi na kocha Ali Kayoga lakini bado nipo na wageni wangu wengine kutoka chuo cha Mkorani Foundation ambao wao wako hapa kwa ajili ya chuo Challenge Cup. Na bahati nzuri kapteni alikuwa ameketi pembeni hapa akisikiliza eh, waziri wake wa michezo lakini pia na mwalimu wake. Na sasa kapteni mwenyewe yuko hapa. <coughs> kapteni vipi mpira upo? Yeah, uh, mpira upo. Upo ndugu yangu? Nakutosha kabisa. Kweli? Msije kama vile mnaingia uwanjani pale unakuja napiga ugokoni mwalimu yule pale bwana tuseme mapema atashuhudia mwenyewe eh yeah, atashuhudia sawa tuanze kwa kujitambulisha watu wa juu bwana tuangalie nani uh, moja kwa moja bwana ya yeah, kwa majina naitwa Bosco Ezekiel Ramos ni mwanafunzi wa chuo cha Mkolani mimi ndio captain katika 
timu yetu hapa ni mkonani captain siku zote anabeba vitu vingi kweli kweli na mwalimu hivi unapompa uh, kile ki, kitambaa ni mosso va kitambaa hiki unakuwa unaangalia nini kuna vigezo ambao unaangalia eh. kimpa captain kiongozi ambaye ana uwezo wa kukomvisi watu mm. wafanye jambo fulani mm. na mtu ambaye anaweza kumpa maagizo akafikisha kwa usahihi mm. zaidi eh. okay yeah. hiyo ndio siri moja hapo eh lazima kwa... kuna vitu vingi sana vipo kama nane hivi ungenikumbusha vizuri ningekuja navyo ungevisoma kwa sababu na sisi tunakaa darasa ndio tunasoma nitakuuliza nitakuuliza kwa sababu waziri yupo hapa wa michezo katika chuo <laughs> cha mkorani foundation mm. atanisaidia bwana mmelizika na kiwango chake mpaka amepatiwa captain ah tumelizika na kiwango chake kwa sababu ni kiongozi ambaye anajituma sio kiangalia kwamba anajituma na ni mhamasishaji kwa wachezaji wenzake na ni kiongozi ambaye ana nidhamu katika michezo. Kwa hiyo sio lazima la performance ya kwake sina shaka naye mm. yuko vizuri. Kwa hiyo tuko hicho kiangalia tuangalie performance, tukaangalia unizami ya kwake, kujituma kwake na pamoja na uhamasishaji kwa wachezaji. Kwa hiyo tukaamua tumpe captain. Uh, captain, tuambie uwanjani unacheza namba ngapi bwana kwanza? Tuanzie kwako. Yeah, mimi kwa uwanjani ninacheza namba 6. Namba 6. Namba 6. Okay, anaambia uh, ukiza kidogo sauti wa kusikia mwana ambaye unachezea. Mm? Ya, yeah, nikipo uwanjani nacheza namba sita Okay. Namba sita ndo namba yako. Ndiyo. Namba sita ngumu kulikuwa kiungo hiyo. Yeah. Si ndio? Yeah, yeah. Kwenye kiungo kuna mambo mengi kule kweli. Bahati nzuri kikosi cha mwalimu atanambia pale. <laughs> Unawezaje kuvipika vile vitu pale? Papa, mimi nacheza namba sita hiyo bro. Niko <laughs> mlimbaya kule kweli mimi. Usione hivi jamaa kibonge hivi. Ah, huu bonge ulo kaga mwembamba mimi. Napiga sita kati nazunguka dimba lile lote na kuala kwangu. Yeah. Unaichafua vipi ile? umejiandaa vipi kukabiliana na na, na, na na timu kama vile uh, chuo cha Tandabui lakini kuna chuo cha Mipango kuna chuo cha CBE kuna chuo vingi kuli kweli viu ambavyo viko hapa vinashiriki kuna watu wanaupiga wana, wana kuli kweli we captain unaongoza vipi jazi lenu mchezo wenu wa kwanza ambao bado ratiba haijatoka lakini mchezo wa kwanza wote tumekutana nao ni finali kwenu Sante <coughs> ya yeah. wa well kanuni moja wapo tunaitumia kwamba katika falme kuna mfalme. Mm. Ya ukija kuangalia system mara kwanza tunashiriki katika mashindano haya. Mm. Lakini tumejiandaa vizuri. Mm. Na wachezaji wana quality nzuri. Tuna mazoezi ya kutosha, mm. tunaendelea na program ya mazoezi. Na katika mashindano haya tunakutana na watu mbalimbali. Mbali. Watu wenye uwezo mbalimbali. Mm. Ya, tuweza tukajiona ni bora kumbe kuna bora zaidi yetu. Lakini tushukuru kwanza haya ma, haya ma, haya ma, mashindano ya chuo. Mashindano yaliyowekwa haya. Mm. Naamini kuna kitu kitatokea. Mm. Kwa sababu katika vio kuna watu na vipaji mbalimbali. Kwa hiyo naamini teacher na yeye atashuhudia watu wana vitu. Ukiangalia chuo chetu cha Mkolani kuna watu wana vitu. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba katika mashindano haya ambayo tunakwenda kuanza tarehe 28 na nina uhakika kabisa mm. yani ni tu taarifa kwamba ambao walikopo ni mabingwa na ambao wana historia na ligi hii mm. yani wasije kwa tuchukulia hizi tumekuja kivingine tumejiandaa na mchezo ambao timu ambayo itakutana na sisi kweli itakuwa ni mchezo mgumu kwao mnafahamu TIA ya yeah, tunawapata CBE <coughs> course yeah, mipango yani wote tunawapata eh ndio hivyo basi vio ambavyo na, uh, na kupatia hapa kwa sababu uh, ni vio shirika ambavyo vilifanya vizuri sana kipindi kile uh, kwenye michano iliyopita mwaka jana sasa na nyinyi mmeingia kwa ma, ma, mara ya kwanza hii hebu zungumza na wach, uh, mashabiki wa timu yenu ya Mkorani Foundation pale wazungumza nao bwana maana ndo nafasi yenu hii baada ya hapa sisi tutakutana katika uwanja wa Nyamagana, uwanja mkongwe kweli kweli pale. Pila litembee. Ndio kwanza nitoe kwanza shukrani kwa uongozi wa chuo na uongozi wa serikali ya wanafunzi kwa support kubwa ambayo wanaionyesha juu ya wachezaji na umoja ambao unazidi kutuweka kwa pamoja. Hilo jambo kwanza nipende kutangaza shukrani. Ndio. Na kitu ambacho unakwenda kukizungumzia kwamba kuhusu wanachuo wenzangu kuna watu wana kiu ya kuona chuo chao kinaenda wapi 
Ndiyo. Na sisi kama wachezaji tumejiandaa. Tumejiandaa vya kutosha na tukiamini katika mashindano haya tutaweka historia kubwa sana. Na tunaomba wajitokeze. Wajitokeze kusupport team Shangwe na mimi morali itakuwa kuna kutosha. Na sisi tumejiandaa vya kutosha. Tunaamini tutapambana ili tuweze kupata matokeo mazuri na tuweze kufika mbele. Lengo letu si kushiriki bali lengo letu sisi ni kuchukua kabisa kombe. Yaani final to the final na tucheze na tuchukue kombe ndio lengo letu. Si kwamba tunahitaji kushiriki hapana. Tunahitaji tucheze, tushindane na tuwe washindi. Amemaliza captain ya kwake. Kwako uh, waziri mwenyewe. Hebu tupe kwanza uh, pale chuoni pale. Wanachukuliaje michuano hiyo ya chuo challenge cup lakini pia si mbaya ukatwambia kwamba chuo cha ni kosa gani kwa ramani nzima mtu akifika jijini Mwanza ah anaweza katamani kuja kutembea hapo na akajifunza bali matatu mmoja hapo ni mimi mwenyewe japokuwa niko Mwanza sijafika Mkorani Foundation naweza nikaja kukuja hapo kutembea na uende ikawa Mungu akanibariki hapo ya yeah, kikubwa sisi tu nianze na kukukaribisha katika chuo chetu cha Mkorani chuo cha Mkorani ukifika Buongo utashuka moja moja kuja blari ukishafika blari umefika chuoni moja kwa moja okay. na chuo chetu kipo wazi na kina mazingira quality kidogo tu katika mazingira salama na ni sehemu tulivu katika mazingira ya kusoma na kupata e, kufanya nini <coughs> utulivu kwa wanafunzi kiujumla na jambo la pili katika swala zima hili la hii ligi ya chuo challenge cup kwamba uongozi wa chuo umefurahia sana mm. kusikia sisi hapa tunashiriki katika haya mashindano na tumepata nafasi ya kushiriki ya mashindano na kiujumla umechukua in positive way na ndio maana leo tumekuja hapa kwa kwa kwa, kwa flaa wote na kiujumla eh, kwa flaa wote na uongozi umelizia kabisa na sisi tutashiriki kwa asilimia moja na tutakuja kuja kushindana sio kuja ku, kuja kushiriki <laughs> tunakuja kushindana kwa hiyo kwa wale wapinzani wote ambao unajiona kwamba ni bora mm. sisi mkurani tumekuja ni first time na tuko moto zaidi na tuko bora zaidi kwa hiyo wajipange tunawahakikishia kabisa wajipange Bana amemaliza huyu ni waziri huyo kama ulivyomshake hapo waziri <laughs> wa michezo katika chuo hiko cha Mkurani Foundation ambao wanapatikana hapa jijini Mwanza pembezoni kidogo mwa jiji la Mwanza na wanafanya vyema kweli kweli huko Kitaruma lakini pia ndani ya uwanja wanafanya vyema na mimi na kwa hidi tuko mtakuja hapo waziri. Waziri unipokee bwana. Mimi na ugonjwa wangu inabidi unipokee hapo. Naumwa. Kwa hiyo nitakuja hapo japokuwa nakuja kuangalia mpira mnitibie. Sasa mtajua mtanitibu nini. Kwa hiyo utajua wenyewe huko. Sante sana. Ah, uh, kocha Kayoga, unatufungia safari yetu hii. Mengi tumezungumza hapa na tumeelekea elekeo kingoni sasa ili kuweza kupisha mambo mengine achukue nafasi katika Star TV hapa. Mm. Tuambie kocha Kayoga, mmejipanga vipi bwana vijana kumaliza au uh, kuanza mwaka huu lakini paka kuja kumaliza huko tuone kikosi cha wana Fountain pala Academy kinafanya vyema. Tumalizie kwako. Ya yeah, mimi sema cha kwanza eh, watu hizo sema tunaweza zitangaza wakae tayari kwa mkao wa kuwaleta vijana wao. Sawa? Ndio. Fountain Gate imejipanga vizuri na maeneo ni mazuri na maeneo ni salama na ina walimu ambao wa kutosha na ukiangalia wako makini yani mwalimu mzuri hawezi kumwacha. Yeah. Hata, hata kidogo. Ndio. Eh hata mwenye kufika pale sio jambo rahisi. Wameangalia matukio yangu na ubora wangu na <coughs> wakifuatilia CV yangu naona imeshiba ndio maana wamenipa kazi. Ndio. Sasa nikwambie kwamba ni wape tu taarifa watu ambao nakoelekea. Ndio. Naelekea Sengerema siku ya Jumamosi nitakuepo pale na wenzangu kwa niaba kuangalia vijana, wazazi wawalete vijana wao. Na tukitoka hapo moja kwa moja hiyo kitu itaenda kutua katika wilaya ya Kilombero. Okay. Na itatua wilaya ya Kilombero kwa nafasi ya upendeleo ya mheshimiwa Agustino. Ah, okay. e, ameomba kwamba sio ameomba kwamba twende tukaangalia vijana ana imani kuna vijana wengi. Na mimi nimemwambia ina shida. Kwa hiyo tutakwepu Mangula ndio tutapiga pale siku moja, tutapiga Ifakala katika shule ya Bravo, tutakuja tutamalizia kidato katika uwanja wa Palapanda. Kwa hiyo kanda ile ya Kilombero ulanga wapi wote waje hizo kwenye hayo maeneo. Okay. Tutataja tarehe. Lini tutakuwa katika hayo maeneo lakini Jumamosi tutakuwa Sengerema. Kwa okay. kila mzazi aje na mwanae, amlete, aonyeshe kipaji chake. Kuna fursa nyingi. Kuna fursa nyingi. Mtoto ambayo ana uwezo mzuri tunafursa sisi tuna shule pale kila kitu ataongea na uongozi yeah. lakini 
Sizani kwamba namna gani atakosa nafasi kama mtu ana uwezo amle tendo fursa yenyewe okay. kutopata tena kama wanaona wakichelewa hapo waje misungwi katika viwanja vya Gwambina watakutana yeah. uongozi pale Asante sana bwana yeah. muda umenitupa mkono kweli kweli umeiba tayari muda umenikimbia kabisa sina tena wakati mwingine wa kuweza kuzungumza chochote kile zaidi tunawashukuru sana uh, nilikuwa nataka niende habari za kimataifa kina na muda haunitoshi tena kutokana na ugeni nimekuwa nao hapa basi <coughs> leo ni umniwe radhi kwa hilo lakini nitoe heshima kwake uh, Elisha Ndalo nyuma kamera alikuepo hapa lakini pia nitoe heshima kubwa kwake Venita TX wangu ambaye alikuwa anafanya yote haya kuchanganya picha hizi na mambo kukaa vizuri hii ni dibani live imeshia hapa tukutane tena uh, siku ya kesho ambapo awali kujiuza hapa kwamba andaa maswali yako mapema nitumie kwenye kurasa yangu Instagram pale utakutana na picha ya Medi Ali nimeiweka pale anza kama maswali kwa ajili ya kesho jioni muda kama huu tutakuwa nao hapa tutazungumza mengi mimi langu jina naitwa Nasoro Dimoso Nasdi saluti kwako mtazamaji wangu bye naondoka <laughs>